എഡിറ്റേഴ്സ് അവറിലേക്ക് സ്വാഗതം പ്രധാന വാർത്തകൾ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെയും ചീഫ് ജസ്റ്റിസിന്റെയും ഉറപ്പുകളെ നോക്കുകുത്തിയാക്കി വീണ്ടും വക്കീൽ ഗുണ്ടായിസം എറണാകുളം ജില്ലാ കോടതിയിൽ നിന്ന് മാധ്യമപ്രവർത്തകരെ ഇറക്കിവിട്ടു കോടതി റിപ്പോർട്ടിംഗ് അനുവദിക്കില്ലെന്ന് അഭിഭാഷകർ ജുഡീഷ്യൽ അടിയന്തരാവസ്ഥയിൽ നാടകം പ്രതിഷേധം മലപ്പുറം സ്ഫോടന സ്ഥലത്ത് നിന്ന് കിട്ടിയ പെൻഡ്രൈവിലെ വിവരങ്ങൾ പുറത്ത് പ്രധാനമന്ത്രിക്കും കേന്ദ്രമന്ത്രിമാർക്കും വധഭീഷണി സമാന സ്ഫോടനങ്ങൾ തുടരുമെന്ന മുന്നറിയിപ്പ് ഗൗരവതരമായ അന്വേഷണം നടക്കുമെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി എൻ ഐ എ സംഘം മലപ്പുറത്ത് കോൺഗ്രസ് രാഷ്ട്രീയകാര്യ സമിതിയുടെ നിർണായക യോഗം തിരുവനന്തപുരത്ത് ഡി സി സികളുടെ തലപ്പത്ത് പുതുമുഖങ്ങൾ എത്താൻ സാധ്യത ഭാരവാഹികളുടെ കാര്യത്തിൽ ഇന്ന് അന്തിമ തീരുമാനം പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു പ്രഖ്യാപനം ഈ ആഴ്ച തന്നെ ഒരു റാങ്ക് ഒരു പെൻഷൻ പദ്ധതിയുടെ ആനുകൂല്യം കിട്ടാത്തതിൽ മനം നോന്ത് വിമുക്ത ഭടൻ ആത്മഹത്യ ചെയ്തു ജവാന്റെ ബന്ധുക്കളെ കാണാനെത്തിയ രാഹുൽ ഗാന്ധിയെയും മനീഷ് സിസോദിയെയും പോലീസ് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തു ജോലി തടസ്സപ്പെടുത്തിയെന്ന് പോലീസ് ഭാഷ്യം സംഘർഷം ഒഴിയാതെ ഇന്ത്യ പാകിസ്ഥാൻ അതിർത്തി ഇനിയും സഹിക്കില്ലെന്ന് അരുൺ ജെയ്റ്റ്ലി കനത്ത തിരിച്ചടി നൽകുന്നുണ്ടെന്ന് ബി എസ് എഫ് പ്രധാനമന്ത്രി ഉന്നതതല യോഗം ചേർന്ന് സ്ഥിതിഗതികൾ വിലയിരുത്തി മുഖ്യമന്ത്രിയുടെയും ഹൈക്കോടതി ചീഫ് ജസ്റ്റിസിന്റെയും ഉറപ്പുകളെ നോക്കുകുത്തിയാക്കി സംസ്ഥാനത്ത് വീണ്ടും വക്കീൽ ഗുണ്ടായിസം എറണാകുളം ജില്ലാ കോടതിയിൽ ജിഷാ കേസ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യാനെത്തിയ മാധ്യമപ്രവർത്തകരെ ഒരു സംഘം അഭിഭാഷകർ ഇറക്കിവിട്ടു കോടതി റിപ്പോർട്ടിംഗ് അനുവദിക്കില്ലെന്ന് ആക്രോശിച്ചാണ് അഭിഭാഷകർ മാധ്യമപ്രവർത്തകരെ ഇറക്കിവിട്ടത് ജുഡീഷ്യൽ അടിയന്തരാവസ്ഥ തുടരുന്നതിൽ നാടെങ്ങും പ്രതിഷേധമുയരുകയാണ് ജിഷാ കൊലപാതക കേസിന്റെ വിചാരണ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ എറണാകുളം പ്രിൻസിപ്പൽ സെഷൻസ് കോടതിയിലെത്തിയ മാധ്യമപ്രവർത്തകരെയാണ് ഒരു കൂട്ടം അഭിഭാഷകർ ഇറക്കിവിട്ടത് കോടതി മുറിക്കുള്ളിൽ ഇരുന്ന ദേശാഭിമാനി ലേഖിക മഞ്ജുവിനോട് അഭിഭാഷകർ ഇറങ്ങിപ്പോകാൻ ആവശ്യപ്പെടുകയായിരുന്നു ഇത് ചോദ്യം ചെയ്ത മഞ്ജുവിനെ കോടതി മുറിക്കുള്ളിൽ അഭിഭാഷകർ തടഞ്ഞു നിർത്തി ചീത്ത വിളിച്ചു മറ്റു മാധ്യമ പ്രവർത്തകരെ അഭിഭാഷകർ കൈയേറ്റം ചെയ്യാനും ശ്രമിച്ചു അപ്പോഴേക്കും പോലീസ് ഇടപെട്ടു സംഭവ സ്ഥലത്തെത്തിയ ശിരസ്തുദാർ അഭിഭാഷകരുടെ പക്ഷം ചേർന്ന് മാധ്യമ പ്രവർത്തകരോട് ഇറങ്ങിപ്പോകാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടു ഇതേ തുടർന്ന് പ്രിൻസിപ്പൽ സെഷൻസ് ജഡ്ജിയെ കണ്ട് പരാതി നൽകാൻ മാധ്യമ പ്രവർത്തകർ ശ്രമിച്ചു എന്നാൽ അഭിഭാഷകർ ജഡ്ജിയുടെ ചേംബറിന് മുന്നിൽ തടിച്ചുകൂടി ഇതോടെ മാധ്യമപ്രവർത്തകരെ കാണാൻ ജഡ്ജിയും അനുമതി നൽകിയില്ല ഒരു അഭിഭാഷകൻ വന്നിട്ട് എന്നോട് എഴുന്നേക്കം പറഞ്ഞു എന്തിനാണെന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് പത്രക്കാർ അങ്ങനെ ഇപ്പൊ കോടതി വളപ്പിൽ ഞളിഞ്ഞ് കോടതി ഹാളിൽ ഞളിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടെന്നായിരുന്നു ഒടുവിൽ കോടതി വളപ്പിൽ നിന്നും മാധ്യമ പ്രവർത്തകർക്ക് പുറത്തിറങ്ങേണ്ടി വന്നു ജിഷാ കൊലപാതക കേസിലെ വിചാരണ പുറം ലോകമറിയാതിരിക്കാൻ ഒരു കൂട്ടം അഭിഭാഷകർ ശ്രമം നടത്തിയതായാണ് പോലീസിന്റെ രഹസ്യാന്വേഷണ വിഭാഗത്തിന്റെ കണ്ടെത്തൽ ഹൈക്കോടതി ചീഫ് ജസ്റ്റിസും മുഖ്യമന്ത്രിയും ചേർന്നുണ്ടാക്കിയ ധാരണ പോലും ഇവിടെ പരസ്യമായി ലംഘിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ് കേരള മനസാക്ഷിയും ഞെട്ടിച്ച ജിഷാ കൊലപാതക കേസിന്റെ വിചാരണ പോലും റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ കഴിയാത്ത അവസ്ഥയിലാണ് മാധ്യമ പ്രവർത്തകർ സഹിൻ ആന്റണി റിപ്പോർട്ടർ കൊച്ചി ഈ വിഷയത്തിൽ ശ്രീ പി എം മനോജ് ശ്രീ അഡുകെൻ മുഹമ്മദ് ഷാ ശ്രീ ജേക്കബ് ജോർജ് ശ്രീ എൻ പി ചേക്കുട്ടി ശ്രീ എം ടി രമേഷ് തുടങ്ങിയവരാണ് ചർച്ചയിൽ പങ്കെടുക്കുന്നത് ആദ്യം ശ്രീ പി എം മനോജ് ഇന്ന് ദേശാഭിമാനിയുടെ ലേഖികയ്ക്കാണ് ഏറ്റവും ആദ്യം ദുരനുഭവം നേരിട്ടത് മുഖ്യമന്ത്രി കേരളത്തിലെ മാധ്യമ സമൂഹത്തിന് ഉറപ്പു നൽകിയതാണ് നിങ്ങൾക്ക് കോടതി മുറികളിൽ നിർഭയമായി പോകാം എന്ന് ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് സമാനമായ ഉറപ്പ് സ്വാഭാവികമായും നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നതും ആ ഉറപ്പുകൾ പാലിക്കപ്പെടും എന്നുള്ളത് ആണ് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ നാട്ടിലെ ഒരു മാധ്യമപ്രവർത്തകന് നിർഭയം കോടതിയിൽ പോകുന്നതിന് സംരക്ഷണം ഉറപ്പാക്കാൻ സർക്കാരിന് കഴിയാത്തത് കോടതി മുറിക്കകത്ത് സംരക്ഷണം ഉറപ്പാക്കാൻ സർക്കാരിന് എങ്ങനെയാണ് കഴിയുക ചർച്ച വഴിതെറ്റിക്കുന്നതിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഉദാഹരണമാണിത് ഇന്ന് ഇന്ന് കോടതിക്കകത്ത് നടന്നത് ഒരിക്കലും സംഭവിക്കാൻ പറ്റാത്ത പാടില്ലാത്ത തമ്മാടിത്തമാണ് ആ തമ്മാടിത്തം ചെയ്ത ആളുകൾ ആ ചെയ്ത ആളുകളെ ഒറ്റപ്പെടുത്തി അവർക്ക് അവർക്കെതിരെ ചർച്ച നടത്തുന്നതിന് പകരം ഈ ചർച്ച വഴിതിരിച്ചു കൊണ്ടുവന്ന് നിങ്ങളെ വാർത്തകൾ എന്താ അവസാനം പറഞ്ഞത് ജിഷാ കേസ് അതിന്റെ വിചാരണ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്നതിൽ അസഹിഷ്ണുത പോണ്ട ആളുകളാണ് ചെയ്തതെന്ന് എന്താ അതിന്റെ അർത്ഥം അപ്പൊ നമ്മള് യഥാർത്ഥ ഇഷ്യൂ ഇട്ടിട്ട് ഇന്ന് നടന്ന തെമ്മാടിത്തം ആ തെമ്മാടിത്തത് തെമ്മാടിത്തമായി കാണുക ടികൾ സംരക്ഷിക്കപ്പെടുന്നത് കൊണ്ടല്ലേ ശ്രീ പി എം മനോജ് ഇപ്പോൾ എത്രാമത്തെ തവണയാണ് ഇത് ഉണ്ടാകുന്നത്
ഞങ്ങളാണത് ആദ്യമായിട്ട് പുറത്തു കൊണ്ടുപോകുന്നത് അതെ അവിടെ നടന്നത് അഭിഭാഷകരിൽ ഏതാനും തെമ്മാടികളുടെ ക്രിമിനൽ പ്രവർത്തനമാണ് ദൗർഭാഗ്യവശാൽ അത് നടന്നതാകട്ടെ നമ്മുടെ ഈ നീതി ന്യായം നിറവേറുമെന്ന് നമ്മൾ കരുതുന്ന കോടതി മുറിയിലാണ് ഉറപ്പായിട്ടും ആ കോടതി മുറിയിൽ നീതി നിർവഹണം അതുപോലെ ക്രിമിനലിസം ഒഴിവാക്കാൻ കോടതി ജുഡീഷ്യറിക്കാൻ ബാധ്യത ആ ജുഡീഷ്യറി ആ ബാധ്യത നിറവേറ്റിയിട്ടുണ്ടോ എന്ന് ആദ്യം പരിശോധിക്കുന്നത് തീർച്ചയായും ഇല്ല ജുഡീഷ്യറി ആ ബാധ്യത നിറവേറ്റിയിട്ടില്ല എന്ന് നിസ്സംശയം പറയാം ഇതേമാതിരി തിരുവനന്തപുരത്ത് വഞ്ചിയൂർ കോടതിയിൽ രണ്ട് വനിതാ മാധ്യമ പ്രവർത്തകർ ആക്രമിക്കപ്പെട്ടുവല്ലോ എന്തായാലും ഈ അഭിഭാഷകർ എല്ലാവരും കോടതിക്കകത്ത് താമസിക്കുന്ന ആളുകളൊന്നും അല്ലല്ലോ അഭിഭാഷകരെ സംബന്ധിച്ച് എന്ത് തെമ്മാടിത്തവും കാണിച്ച് ആ നിലയ്ക്ക് അങ്ങ് ജീവിക്കാം എന്നുള്ള അവസ്ഥയുള്ളത് കൊണ്ടല്ലേ അതൊന്നും നിങ്ങൾ പറയണ്ട ഈ പിന്നെ ഈ കുറെ ദിവസമായല്ലോ ഈ പ്രശ്നം നടക്കുന്നത് അഭിഭാഷകർ ചെയ്തതിന് ചെറിയൊരു അംശമെങ്കിലും മാധ്യമ പ്രവർത്തകരുടെ ഭാഗത്ത് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് രണ്ടാമത് ദിവസം മാധ്യമ പ്രവർത്തകര് എന്ത് മോശമായിട്ടാണ് പെരുമാറിയെന്ന് അഭിലാഷൻ അറിയോ പക്ഷെ അതുപോലും അത് അല്ല ശരി സംബന്ധിച്ചു മാധ്യമ പ്രവർത്തകരെയും അഭിഭാഷകരെയും അങ്ങനെ മോശമായും പെരുമാറാൻ അനുവദിക്കുന്നത് എന്തിനാണ് അല്ലാതെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഒരു കൂട്ടർ ചെയ്യുന്ന ക്രിമിനലിസവും വേണ്ട രണ്ടു കൂട്ടരും ചെയ്തു രണ്ടു കൂട്ടരും ചെയ്തു രണ്ടു കൂട്ടരും ചെയ്തു രണ്ടു കൂട്ടരും ചെയ്തിട്ടും രണ്ടു കൂട്ടർക്കും ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടും ഇല്ലാതെ ഇപ്പോഴും അവരുടെ ജോലി യാതൊരു തടസ്സവും ഇല്ലാതെ നിർവഹിക്കാൻ കഴിയുന്നുണ്ടല്ലോ അവർക്ക് എന്തെങ്കിലും ബുദ്ധിമുട്ട് നേരിട്ടോ അവർ ഈ ചെയ്തതിനൊക്കെ എന്തെങ്കിലും ബുദ്ധിമുട്ട് അവർക്ക് നേരിട്ടോ ഇല്ലല്ലോ അതാണല്ലോ പറഞ്ഞത് ജുഡീഷ്യറിയാണ് കാര്യങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യേണ്ടത് ജുഡീഷ്യറിയുടെ മാത്രം ഉത്തരവാദിത്തമാണ് അഭിലാഷെ റിപ്പോർട്ടർ ചാനലിനകത്ത് ഒരു കുഴപ്പം ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ റിപ്പോർട്ടർ ചാനലിന്റെ ആളുകൾക്കാണ് ഉത്തരവാദിത്വം അത് ക്രമസമാധാന പ്രശ്നമാകുമ്പോഴാണ് പോലീസ് ഇടപെടുക അതെവിടെ അത് റിപ്പോർട്ടർ ചാനൽ ഇടപെടുക പക്ഷെ കോടതി മുറിയും റിപ്പോർട്ടർ ചാനൽ ഒരുപോലെയാണ് എന്ന അഭിലാഷിന്റെ തെറ്റായ ധാരണയാണ് ഈ ചർച്ചയിലേക്ക് ഇല്ല 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 ഒരിക്കലും ഇല്ല ഒരിക്കലും ഇല്ല ശരി ഒരു ക്രമസമാധാന പ്രശ്നം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ പോലീസിന് ഇടപെടാമല്ലോ എത്രയോ തവണ ക്രമസമാധാന പ്രശ്നം ഉണ്ടായി അങ്ങനെ ക്രമസമാധാന പ്രശ്നം ഉണ്ടായ ഘട്ടത്തിലൊക്കെ അനായാസം സ്റ്റേഷൻ ജാമ്യം കിട്ടാവുന്ന വകുപ്പുകൾ മാത്രമേ അഭിഭാഷകർക്കെതിരെ ചുമത്തപ്പെട്ടുള്ളൂവല്ലോ എന്തുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ എവിടെ കോടതി മുറിയിൽ ക്രമസമാധാന പ്രശ്നം ഉണ്ടായാൽ കോടതി പറയാതെ പോലീസിനെ കയറി ചെല്ലാൻ പറ്റും എന്ന തെറ്റായ ധാരണയും കൊണ്ട് ഇത്തരം ഒരു ചർച്ചയ്ക്ക് അല്ല കോടതിക്ക് വെളിയിൽ ഉണ്ടായല്ലോ ബുദ്ധിമുട്ടാവും കോടതിക്ക് വെളിയിൽ ഉണ്ടായല്ലോ എത്രയോ തവണ ഉണ്ടായി ഇപ്പൊ കോടതി മുറിയിലുള്ള കാര്യമാണല്ലോ അഭിലാഷ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് കോടതി മുറിക്ക് അകത്ത് നിന്ന് ഒരു മാധ്യമ പ്രവർത്തകരെ പിന്നീട് ഒരു സംഘം മാധ്യമ പ്രവർത്തകരെ അഭിഭാഷകർ തെറ്റായ രീതിയിൽ ഒരുപക്ഷെ ബലം പ്രയോഗിച്ച് തന്നെ ഇറക്കി വിടുന്നു ഒരു കുറ്റകൃത്യമാണ് നടന്നത് ആ കുറ്റകൃത്യം നടന്നത് കോടതി മുറിക്ക് അകത്താണ് സ്വാഭാവികമായി ഇന്ന് മാധ്യമ പ്രവർത്തകർ കോടതിക്കും കോടതിക്കും അതുപോലെ ഹൈക്കോടതിയിൽ അഡ്വക്കേറ്റ് ജനറൽ ഉൾപ്പെടെ ഉണ്ടാക്കിയ കമ്മിറ്റിക്കും പരാതി കൊടുത്തിരിക്കുന്നു ആ പരാതിയിൽ എന്ത് നടപടിയെടുക്കും അത് നമ്മൾ ചിന്തിക്കണം അതോടൊപ്പം തന്നെ ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ ആവർത്തിക്കാതിരിക്കാൻ ആവർത്തിക്കാതിരിക്കാൻ ആരാ ഇടപെടേണ്ടത് ഈ നാട്ടിലെ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളുണ്ട് ഈ നാട്ടില് അഭിഭാഷക സംഘടനകളുണ്ട് ഈ നാട്ടില് ജുഡീഷ്യൽ ഓഫീസർമാരുണ്ട് ഇവരെയൊക്കെ ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് ഒരു യുദ്ധത്തിന്റെ അന്തരീക്ഷത്തിലേക്ക് പോകാതെ എത്ര കാലമായി ഷി പി എം മനോജ് എത്ര കാലമായി എത്ര കാലമായി എന്നൊന്ന് ആലോചിച്ചു നോക്കൂ സമവായം ഉണ്ടാക്കാൻ ആര് ശ്രമിക്കാഞ്ഞിട്ടാണ് മുഖ്യമന്ത്രി ശ്രമിച്ചില്ലേ എന്തിന് ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് പറഞ്ഞ ഉറപ്പ് നടപ്പാക്കപ്പെടുന്നില്ല എങ്കിൽ അതിന് കാരണം എന്താണ് എന്ന് എനിക്കറിയില്ല നടപ്പാക്കപ്പെടുന്നില്ല അപ്പോൾ കോടതി മുറിക്കകത്ത് ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഉണ്ടാകുന്നത് നിസ്സഹായമാണ് നമ്മുടെ അവസ്ഥ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതിയോ അപ്പോൾ ഇനിയും നാളെയും ഇങ്ങനെ തന്നെ ഉണ്ടാകും അപ്പോൾ കാലാകാലം കോടതി റിപ്പോർട്ടിംഗ് വേണ്ട എന്നാണോ ഇന്ത്യൻ പീനൽ കോഡ് ഇന്ത്യയിൽ ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് ഇവിടെ കുറ്റകൃത്യങ്ങൾ നടക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ ക്രിമിനൽ ഉണ്ടാകുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ കൊലപാതകങ്ങൾ നടക്കുന്നത് നമ്മൾ അത്തരം ചർച്ചയല്ല കൊണ്ടുപോകേണ്ടത് മറിച്ച് ഓരോ വിഷയത്തെ ഓരോന്നായി കാണുക നിങ്ങൾ ഇതുപോലെ തെറ്റായ ജിഷാവധ കേസ് വിചാരണ പുറത്തറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആർക്കാണ് കുഴപ്പം നിങ്ങൾ ഗൂഢാലോചന സിദ്ധാന്തം ഉണ്ടാക്കുക ഗൂഢാലോചന സിദ്ധാന്തം ഉണ്ടാക്കുന്നില്ല ജിഷാ വധക്കേസിലെ വിചാരണ വിവരങ്ങൾ പുറത്തറിഞ്ഞാൽ സർക്കാരിന് എന്തെങ്കിലും ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാകുമെന്ന് ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞില്ലല്ലോ എന്തായാലും ആ കേസിന്റെ
PM Manoj and the Nagana Prokopi than Abu PM Manoj and the party of Piana than Utravati and Nangala Paradillo. A Prokopi than Agumberan and Namukur Samshian on the Karatroke. But the river and the birthday, we didn't score the entire Sampavam. I read a Chapata and Anna in the Lavrukan Kritamite are in the Gaidamana. Ere the case of Lichapadana, Abibarsha can mark Prokopi Dai, Matheva Propata can marry Akamikam Propata. In the Lavrukamariamelo, other Kritama would a case of Lichapadana. High Court of the Elam Savana, my case of Lakan, November Master of Varunda, Adano, Adubere, November and Dam Varambere, Idoka Nutikundu Pogan, Matima Provertakan Mare, Korda, Katia, the Rikan, and Lime Nagal Guda, the Nurika, other Anushikan. But say, Judiciary Kum Sarkar, no more about the Bath of the Indi Karatil. Nerath Piamano Jubar Nurikarta and Angir Kuna de Gotoda, Yendu Kondo Korda the Muril, Itaram Karing Larangarita. Sudandra Maitula, Matima Provartanate, Angi Garikanda Judiciary, Yendu Gondi character at Abad Nilia. Is there a Sabbath to go to the Perisho de Katana? Any judiciary condi at Abadi Kuan government as Satikum. Yanjo the Katendu Gonda Bukemandriko, Evi Shigatil, would a promise of Abdekam near to Tabatalo, near to Tabatata, Yoga Mulichukutia, Yoga Tede, Research and Namakala Kream. Adegam or a statement of the key, Adi Kolana, Madivanga, and Maramango take a Boganda, Yenova, the Yartha Mango Taranga boy, Adi Kolum and the Nyanalo. Apa ini prestasi perikirikan, mukhya mandiri yang nulis laku, adakah tuhne chief justice mai samsaya riche, urus sahaja tuh mai tulah perikara munda kan dah ni lekang nunda bogum, urus baca mah fibar second market, yang tu kani kana lalu berdi ayat tu kor dia macir tu, madhya mah perwata second market yang tu kani kana lalu berdi ayat tu kor dia macir tu, ni ane ayat engkau beri bahagat ya lya, madhya mah perwata second market bahagat tetu nagel, at tetu ne tetai kan tu kondo, adine sihci kapanam, api bar second market ni emang gaya dekanda berlalu. Apa swabhavi kau mai itu? Indah Kerala tu undang kan tu? Madhya Madhya Pradesh kan mai ada anti odi kegai itu lada anggi kiri kan sahdi kan dah kari malaya. Madhya Madhya le dira itu lada warta kalau berum. Rastriya parti kalau dira itu dira warta kalau beri nilai. Angin aja rastriya parti kalau lelaran jadu kalau Madhya Pradesh kan mai rakrami kuku. Apa abibarsha kan mai korcuk kuli sakitra dah kani kanam. Awak kalau dira itu nenggalu warta wanal Madhya Madhya Pradesh kan mai ada parti lada nelayan mai ada. Madhya Pradesh kan mai. Apa abibarsha kan mai parah ini peradi Madhya Pradesh kan mai. Apa abah gas kan lalu kai berkundu na. Angin aja nenggalu beri nenggalu. Aduh, cerita jadi itu perikiri kepada anda dana itu dengan niaran yang kami perayaan. Ceri, ada anda agaklah perayaan. Aduk ke Muhammad Shah. Berana kerana urapun algalna dana. Nama kita nanti lewur power ni sama dengan cerita turun lekukan ulas swadun teri. Ibu de, mati mah perorangan kerana sama dengan cawar tuce. Kau ada yang murigal kagat tu, jadji mai ada moonbil wicca dana. Aduh, nisya di kapurnu. Aduh, unna. Aduh, berana kerana urapun algalna dana. Awiskara swadun teri. Berana kerana ada patun benda mana ucheram. Aduh, ibu de samana mai wicca tuli. Lengkhi ke perlu gianah. Idul madhyam prorotar kunda agenda budhi mutu nekal adhigam. Ii natale jenengal kedhar ta vastu dagal la arya anu la abulude awaga acham nerave te perada pogunu. Ii anu la walare gawiru mai ro prastha mundu. Ii apibasha gar pharna garna waikat tu dogundum awar ke daria tu dogundum ano. Yana abilasha ina tu. Nengal uri gariya manusla agam. Barna garna adistana perdi madhi mangal kum apibasha gar kum kauda digul kum function chain petru. Patuan bawa mana cedah muka negara lu parah ibu. Patuan bawa mana mana cedah tertentu. Uru reasonable restriction orang. Ah reasonable restriction ni entah mana yang tu negara lu perlu show dikena. Ceri. Udah hari nanti. Nya parah. Nya parah. Nya tak kudu parah. Nya negara lu perlu show dikena. Marbu di nya tu. Lelalalalal. Reasonable. Nya entah mana. Lelalalalal. Ia mati mau perorangan kita. Anggal parah ini reasonable restriction. Nya anggota parah. Raja tu ni integrity show dikena. Raja tu ni akhan tu dah show dikena. Ada anggal ni lah negara lu manusia. Anggal ni lah negara lu manusia. Kau cikin tu tertera. Ia. Yang ni orang tu tu parah. Nya ni boleh dikena. Ia. Nya ni. Nya ni. Parah ni tu tertera. Kau ni mati mau perorangan kita. Ada parah. Raja tu ni akhan tu dah show dikena. Ia. 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 Ah, ibu da madhyam perwatakan itu ini dia mati raja yang orang 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 mosa makan ala, ano? Raja itu le, nelayan lalu lalu ni. Madhyam perwatakan raja itu nak kanda jodoh jodoh. Niem manggal ke biruttha ma, ada ayat. Air itu tulai air itu tu nuti mundi le. High court di, court di muri kadal le. Madhyam perwatakan kaki kadal abibasha kadal, enggan bihavi orang, enggan high court di paranya. Ah high court di ada paranya dina, ur adistana mandai itu. Perbincangan sun niem manggal um, pina, nama lu follow aja dina, principal sun mukkan nuki kundu. Barna katanya kagat tu nuri bihdi paranya. Ah, vidil, kod vidil beredna kaksi ano, kod vidil beredna abibasha gan ano, kod vidik mungkin ana kuda kendi beredna itu, ini tu persen mon. Ah persen itu ni, pada ni jam paragrafil high kod vidil keti tomas judgement dia dik, judge dia dik, mula dua judgement beraniu. High kod vidik gadil, kod vidik muri gadil, abade uji bulat seat gadil, kaksi gadil kiri kiam, enar per patra portor kiri kiam. Pakshe uji bulat seat gadil, matram abibasha gar case naratan beredna, abibasha gar irinda dini selesa uji bulat seat gadil kiri kiam. Abi, ni kalau ini dua isu pernah, untuk jaya raja ini kes, bijen skor di bawah itu, dua jessie ada marah kes ini, ini dua kes ini kalau urut pertiadaan, dua kes ini sensasional. 
ഈ കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അഭിഭാഷകരും സാധാരണ ജനങ്ങളും പത്രപ്രവർത്തകരും രാഷ്ട്രീയക്കാരും ഒക്കെ കോടതിയിൽ വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ഇത്തരം കേസ് ഇപ്പം ഞാൻ നിങ്ങൾ ആദ്യം പറയും ഹൈക്കോടതിയിൽ ഇപ്പോൾ റോസമ്മയാണെങ്കിലും ശരി പ്രീതിയാണെങ്കിലും ശരി സുബൈറും ഒക്കെ കോടതിയിൽ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടേ ഇരിക്കുക ഈ കഴിഞ്ഞ തിങ്കളാഴ്ച ഞാൻ കണ്ടു കഴിഞ്ഞ വെള്ളിയാഴ്ച ഇവരൊക്കെ കണ്ടുവരാൻ ഞാൻ അവരൊക്കെ കോടതി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടേ ഇരിക്കുക അതൊന്നും പ്രശ്നമില്ല ഈ തിരക്കുള്ള കോടതികളിൽ അഭിഭാഷകർ ഇരിക്കേണ്ട ചെയറിൽ ഒരാ ഒരു പത്രപ്രവർത്തകരോ അല്ലെങ്കിൽ വേറൊരാൾ വന്നിരിക്കുമ്പോൾ സാധാരണ ഗതിയിൽ അഭിഭാഷകർ അവരോട് പറയും ഞങ്ങൾ കയറി ഇരിക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞ് ആവശ്യപ്പെടും ഈ ആവശ്യപ്പെടുമ്പോൾ അത് നിൻ്റെ കുടുംബസ്വത്താണോ നിൻ്റെ തകർന്നമ്മർ കണ്ടതാണോ എന്ന് ചോദ്യം വരുമ്പോൾ ആ ചോദ്യത്തിന് പ്രസക്തി ഇല്ല കാരണം കോടതിയിൽ ആരാണ് ഇരിക്കേണ്ടതെന്ന് കോടതി തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇന്ന് എറണാകുളം ജില്ലാ കോടതിയിലും ഉണ്ടായത് ഇങ്ങനെ മാധ്യമ പ്രവർത്തകർ അവർ ഇരിക്കാൻ പാടില്ലാത്തിടത്ത് കയറി ഇരുന്നത് കൊണ്ടുള്ള പ്രശ്നമാണ് അതെ കോടതി ക്രൗഡഡ് ആയത് കൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ ഒരു സംഭവമാണ് ഉണ്ടായതെന്നാണ് താങ്കൾ വിശദീകരിക്കുന്നത് ഓക്കെ അല്ല ഞാൻ ഞാൻ ഇനി നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ചോദിച്ച ചോദ്യത്തിന് ഞാൻ ഒരു ഒരു മറുപടി ഒന്ന് പറഞ്ഞോട്ടെ നിങ്ങൾ ആദ്യം സംസാരിക്കുമ്പോൾ ഒരു വാക്ക് ഉപയോഗിച്ചു തെമ്മാടികളായ അഭിഭാഷകർ നിങ്ങൾ ഞാൻ ആദ്യം ഒരു നിങ്ങൾ ഒരു ആ വാക്ക് ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കുക കഴിഞ്ഞ മൂന്നാല് മാസമായിട്ട് നിങ്ങൾ ബുദ്ധിമുട്ടിലാണെന്നുള്ള ഒരു വസ്തുതയാണ് ബുദ്ധിമുട്ട് നിങ്ങൾക്ക് റിപ്പോർട്ടിങ് ജുഡീഷ്യറിൽ നിന്ന് റിപ്പോർട്ടിങ് ബുദ്ധിമുട്ടില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഈ പാടുപെട്ട് ഈ ചർച്ചകൾക്ക് വേണ്ടി പോകേണ്ട ആവശ്യം നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾ രാഷ്ട്രപതിയെ കാണുന്നു നിങ്ങൾ ചീഫ് ജസ്റ്റിസിനെ കാണുന്നു എല്ലാ പരാതികളും രാജ്യത്തിന് യുഎൻലേക്ക് പോകാനേ ഉള്ളൂ വേറെ എല്ലായിടത്തും പരാതി കൊടുത്തു ഹൈക്കോടതിയിലും വിജിലൻസ് കോടതികളിലും ഒന്നും റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ മാധ്യമ പ്രവർത്തകർക്ക് ശമ്പളം കിട്ടാത്തതാണ് ഈ പരാതിയുമായിട്ട് പോയത് അതാണ് പ്രശ്നം നിങ്ങൾ വ്യക്തികളായ മാധ്യമ പ്രവർത്തകരുടെ പ്രശ്നമായിട്ടാണ് ഇത് എടുക്കുന്നത് അറിയാനുള്ള ജനങ്ങളുടെ അവകാശത്തിന് വിലക്ക് വീണിരിക്കുകയാണ് ഇവിടെ ജനാധിപത്യത്തിലെ ജനങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കേണ്ടുന്ന അവകാശങ്ങൾ അതാണ് പ്രശ്നമിപ്പോ വ്യക്തികൾ എന്നുള്ള നിലയിൽ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടുമില്ല കോടതിയിൽ പോയില്ലെങ്കിൽ മാധ്യമ പ്രവർത്തകർക്ക് ശമ്പളം കിട്ടാതെ സത്യം കോടതിയിൽ അനുഭവം നിങ്ങൾ അത് പറയുന്ന തെറ്റാണ് ഹൈക്കോടതിയില് കോടതിയിൽ കാഴ്ച കാണാൻ പോകുന്നതല്ല തൊഴിലെടുക്കുകയാണ് ജനങ്ങൾക്ക് അറിയാനുള്ള അവകാശമുണ്ട് ഈ നാട്ടിലെ ജനങ്ങൾക്ക് ഭരണഘടന ചെയ്യുന്ന അവകാശമുണ്ട് ഇതൊരു ജനാധിപത്യ രാജ്യമാണ് ഇതൊരു ജനാധിപത്യ രാജ്യമാണ് ഇതൊരു ജനാധിപത്യ രാജ്യമാണെന്ന ഏറ്റവും ഫണ്ടമെന്റലായ കാര്യം എനിക്ക് ഇമോഷൻ ഇല്ല സാർ എനിക്ക് എന്തിന് ഇമോഷൻ നിങ്ങൾ ഇതൊരു ജനാധിപത്യ രാജ്യമാണെന്ന് അനുവദിച്ചു തരുന്നില്ല പൂർണ്ണമാക്കാൻ നിങ്ങൾ ഇതൊരു ജനാധിപത്യ രാജ്യമാണെന്ന് പ്രാഥമികമായ കാര്യം നിങ്ങൾ അനുവദിച്ചു തരുന്നില്ല വാക്കുകൾ നിങ്ങൾ എടുക്കുന്ന ഇതിനെടുത്തുന്ന സ്ട്രാറ്റജി നിങ്ങളുടെ സംഘടന എടുത്ത ചില സ്ട്രാറ്റജികൾക്ക് അപാകത സംഭവിച്ചു പോയി ഈ വിഷയങ്ങൾ പ്രസിപ്പിറ്റേറ്റ് ചെയ്യാൻ അത് കാരണമായി തീർന്നു എന്നാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഞങ്ങളുടെ സംഘടനകൾ എടുത്ത നിലപാടുകളിലും അപാകതകളും പറയണ്ടേ അത് തിരുത്തപ്പെടണം അത് തിരുത്തുമ്പോൾ വിഷയത്തിന്റെ പരിഹാരം ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ഈ സംഘടനകളുടെ കാര്യം അതിലെ അംഗങ്ങളായ ആളുകളുടെ കാര്യം അതൊക്കെ വിട്ടേക്കും അത് ആ സംഘടനകളും അതിലെ ആളുകളും പരസ്പരം തീർക്കട്ടെ നിങ്ങൾ ഈ നാട്ടിലെ ജനങ്ങളുടെ അവകാശത്തെ കുറിച്ച് എന്താണ് മൗനം പാലിക്കുന്നത് ഇതൊരു ജനാധിപത്യ രാഷ്ട്രമല്ലാതെ അഭിഭാഷകർക്ക് അവകാശപ്പെട്ട കാര്യമല്ലാതെ ഒരു കാര്യവും ഇന്ന് ജില്ലാ കോടതിയിൽ സംഭവിച്ചിട്ടില്ല ശരി അതാണ് ശ്രീ ജേക്കബ് ജോർജ് താങ്കൾ അങ്ങനെ വിശ്വസിക്കുന്നു അതായത് അഭിഭാഷകർ കോടതിയിൽ വരുമ്പോൾ ഇരിക്കാൻ കസേര ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അവിടെ മാധ്യമ പ്രവർത്തകർ ഇരിക്കുന്നത് കണ്ടപ്പോൾ അവർ ഇടപെട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ഇരിക്കാൻ കഴിയില്ല ഇത് ഞങ്ങൾ ഇരിക്കേണ്ട സ്ഥലമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെയാണ് സംസ്ഥാനത്തെ വിവിധ കോടതികളിൽ ഇപ്പോൾ മാധ്യമ പ്രവർത്തകരും അഭിഭാഷകരും തമ്മിലുള്ള തർക്കം എന്ന് താങ്കൾ വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ടോ അല്ല ഇത് അഭിഭാഷകർ അങ്ങനെ പറയുന്നത് ഈ ഞങ്ങളുടെ തൊഴിലിടമാണിത് ഇവിടെ പത്രപ്രവർത്തകരിൽ നിന്നും കടന്നു വരണ്ട എന്നുള്ള അവരുടെ നിലപാടുണ്ടല്ലോ അവർ ഇന്നോ ഇന്നലെ കുറെ മാസങ്ങളായിട്ട് എടുത്ത തീരുമാനമാണ് ആ തീരുമാനം ഇന്ന് നടപ്പിലാക്കി എന്ന് മാത്രമാണ് ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഒരു ഒരു എൻ്റെ ഒരു ബാക്ക്ഗ്രൗണ്
എന്നാണ് അവർ പറയുന്നത് ഇവിടെ പത്രക്കാർക്ക് പ്രവേശനമില്ല എന്നവർ പറയുകയാണ് നമ്മൾ അദ്ദേഹം അവർ അദ്ദേഹം അവരൊക്കെ പറയുന്നത് കേട്ടാലേ ഇത് പത്രക്കാരുടെ ആവശ്യമാണെന്ന് തോന്നും ഇത് ഹൈക്കോടതി ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് ഉത്തരവിട്ടത് എന്താ കേരളത്തിലെ മുഖ്യമന്ത്രി ശക്തമായി ഒരു മുന്നറിയിപ്പിൻ്റെ സ്വരത്തിൽ തന്നെ സംസാരിച്ചതെന്താ ഇന്ത്യൻ രാഷ്ട്രപതി പറഞ്ഞതെന്താ അവരൊക്കെ അവർക്കൊക്കെ അറിയാം ഒരു ആധുനിക സമൂഹത്തിൽ കേരളത്തിൽ പ്രത്യേകിച്ച് ഇടതുപക്ഷം ഭരിക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ ഒരു കാരണവശാലും മാധ്യമ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് കൂച്ചുവിലങ്ങിടരുത് എന്നുള്ളൊരു ചിന്ത അവരുടെ മനസ്സിലുള്ളത് കൊണ്ടാണ് പക്ഷെ ഈ ചിന്ത നമ്മുടെ കേരളത്തിലെ നീതി നീതിപീഠത്തിലെ അഭിഭാഷകരെന്ന് പറയപ്പെടുന്ന ഒരു കൂട്ടം ആൾക്കാർക്ക് അത് അങ്ങനെ ഒരു ബോധമേ മനസ്സിലില്ല അപ്പോൾ ഇവർ നടത്തുന്ന നീതിക്ക് ഇവർ നടത്തുന്ന ന്യായവാദങ്ങൾക്ക് എന്താണ് പ്രസക്തി എവിടെയാണ് അവിടെ സത്യം എവിടെയാണത് ന്യായവും നീതിയും ശരി അതാണ് എൻ പി ചേക്കുട്ടി ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് തന്നെ ഉറപ്പ് നൽകിയിട്ടും മുഖ്യമന്ത്രി തന്നെ ഉറപ്പ് നൽകിയിട്ടും കോടതി റിപ്പോർട്ടിംഗ് എന്നുള്ളത് ശരിയാവണം സാധ്യമാകുന്നില്ല നമ്മുടെ നാട്ടിൽ കോടതികളിലേക്ക് മാധ്യമ പ്രവർത്തകർ പോയാൽ അവർ ഇന്നുണ്ടായതുപോലെ എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും ഇറക്കി വിടപ്പെടാം അങ്ങനെ ഒരു സാഹചര്യത്തിലേക്ക് കേരളം ചെന്നെത്തിയിരിക്കുന്നു ഇത് നമ്മുടെ ജനാധിപത്യ സമൂഹം തന്നെ നേരിടുന്ന വളരെ ഗുരുതരമായ ഒരു പ്രശ്നമായി താങ്കൾ കാണുന്നുണ്ടോ തീർച്ചയായും മാധ്യമങ്ങൾക്ക് കാര്യങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യാനുള്ള സൗകര്യം കൊടുക്കാതിരിക്കുന്നത് മാധ്യമങ്ങളെ സീറ്റിൽ കയറി ഇരുന്നു ആയിരിക്കാം അഭിഭാഷകൻ്റെ സീറ്റിൽ ഇരുന്നത് കൊണ്ടാണ് മാധ്യമങ്ങൾക്കെതിരായിട്ട് പിന്നെ ആക്രമണം നടക്കുന്നത് കുപ്പിയെടുത്ത് ബി ബിയറിൻ്റെ കുപ്പിയെടുത്ത് എറിയുന്നത് അങ്ങനെയുള്ള സംഗതികളൊന്നും ന്യായീകരിക്കാൻ കഴിയുന്നതല്ല കാരണം ഇതുവരെ ഉണ്ടായ അനുഭവങ്ങൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഏകപക്ഷീയമായിട്ടുള്ള ഒരു ആക്രമണമാണ് തിരുവനന്തപുരത്തും എറണാകുളത്തും ഒക്കെ തന്നെ നടന്നുള്ളത് കോഴിക്കോട്ടും അതിനെ നടന്നുള്ളത് അപ്പോൾ വളരെ സംഘടിതമായിട്ട് മാധ്യമ പ്രവർത്തനം കോടതികൾക്കകത്ത് നടത്തുന്നത് തടയാനുള്ള ചില നീക്കങ്ങൾ നടക്കുന്നുണ്ട് അത് നീക്കങ്ങൾ നടക്കുന്നത് വളരെ കൃത്യമായിട്ടുള്ള ചില കേസുകൾ വരുന്ന സമയത്താണ് ഇത് പ്രകോപനം കൂടുതലായിട്ട് കാണുന്നത് ബാക്കിയുള്ള ദിവസങ്ങളിലും കോടതികളുണ്ട് ബാക്കിയുള്ള ദിവസങ്ങളിലും കോടതികളിൽ അഭിഭാഷകർ ജോലി ചെയ്യുന്നുണ്ട് കക്ഷികളുമുണ്ട് അവിടെ സീറ്റുകളും ഉണ്ട് പക്ഷേ ചില പ്രത്യേകമായ കേസുകൾ വരുന്ന സമയത്ത് ചില പ്രത്യേകമായ തരത്തിലുള്ള പിന്നെ അന്വേഷണങ്ങൾ വരുന്ന സമയത്ത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ പ്രകോപിതരാവുന്നത് ചില അഭിഭാഷകർ അപ്പൊ സ്വാഭാവികമായിട്ടും മറ്റ് ചില താല്പര്യങ്ങളാണ് അവരെ നയിക്കുന്നത് അല്ലാതെ അഭിഭാഷകർ ഇരിക്കാനുള്ള കസേരയുടെ കുറവ് കൊണ്ടൊന്നും അല്ല എന്നുള്ളത് വളരെ വളരെ വ്യക്തമാണ് അതെന്താന്ന് വെച്ചാൽ കാര്യങ്ങൾ ജനങ്ങൾ അറിയാൻ ബുദ്ധിമുട്ടി അവർക്ക് ഇഷ്ടമില്ലാത്ത ചില കേസുകളുണ്ട് ചില സംഗതിയിൽ ജനങ്ങൾ അറിയരുതെന്ന് അവർ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട് ആ ഒരു അവസ്ഥ ആണ് കേരളത്തിൽ സംഭവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ജുഡീഷ്യറിയെ ഒരു വിഭാഗം അഭിഭാഷകരെങ്കിലും തങ്ങളുടെ കരങ്ങൾ സ്വന്തം നിയന്ത്രണത്തിൽ കൊണ്ടുവരാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ് അത് അതിനു വേണ്ടി ഒരു തടസ്സമായിട്ട് നിൽക്കുന്ന ഒരു കൂ ഒരേ ഒരു കൂട്ടർ ഇന്നിപ്പം മാധ്യമ പ്രവർത്തകരാണ് ആ കക്ഷികളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവർ വളരെ പാകങ്ങളായിട്ടുള്ള മനുഷ്യരാണ് ഈ മാധ്യമ പ്രവർത്തകരെ ഒഴിവാക്കിക്കൊണ്ട് കോടതികളുടെ പൂർണ്ണമായ നിയന്ത്രണം പിടിച്ചെടുക്കാനുള്ള ഒരു സംഘടിത നീക്കം നടക്കുന്നുണ്ട് അതാണ് ഇപ്പം നടക്കുന്നത് അത് വളരെ ഗൗരവമുള്ള ഒരു ഒരു പ്രതിസന്ധി കേരളീയ സമൂഹത്തിൽ ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് അതിനെ എത്ര എത്ര വേഗം പരിഹരിക്കാൻ കഴിയോ അത്രയും വേഗം പരിഹരിക്കണം അതിന് സർക്കാർ തന്നെയാണ് ഇനി അങ്ങോട്ടുള്ള കാലത്ത് മേൽ മേൽക്കൈ എടുക്കേണ്ടത് കാരണം ഇതൊരു ലോ ആൻഡ് ഓർഡർ പ്രശ്നമായിട്ട് മാറുകയാണ് കോടതികൾ കോടതികൾ എന്ന് ആരുടെയും സ്വകാര്യ സ്വത്തല്ല അവിടെ ഏതെങ്കിലും ആളുകൾ കയറി വരുന്നത് തടയാൻ ആർക്കും അവകാശമില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ശക്തമായിട്ടുള്ള നടപടി എടുക്കാൻ ലോ ആൻഡ് ഓർഡർ എൻഫോഴ്സ് ചെയ്യാൻ സർക്കാർ ബാധ്യസ്ഥ ശരി അതാണ് താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം അഡ്വക്കേറ്റ് മുഹമ്മദ് ഷാ താങ്കൾ അഭിഭാഷകനാണ് ഞാൻ മാധ്യമ പ്രവർത്തകനും സ്വാഭാവികമായും നമ്മൾ തർക്കിക്കുമ്പോൾ മാധ്യമ പ്രവർത്തകനും അഭിഭാഷകനും തർക്കിക്കുകയാണെന്ന് നാട്ടുകാർക്ക് തോന്നും പക്ഷേ എൻ്റെ പ്രശ്നം അതേ അല്ല നമ്മളുടേത് പോലൊരു സമൂഹത്തിൽ കോടതികളിൽ നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ ശരിയാവണം ജനങ്ങൾ അറിയേണ്ടേ അതവരുടെ അവകാശമല്ലേ അത് നിഷേധിക്കപ്പെടുകയാണ് അതായത് ഭരണഘടന ഉറപ്പ് നൽകുന്ന വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം ഈ നാട്ടിൽ നടക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളത് തീർച്ചയായും നിയമം അറിയുന്ന അഭിഭാഷകരുടെയും ജുഡീഷ്യറിയുടെയും ഒരു കൺസേൺ ആവേണ്ടതല്ലേ നമ്മളുടെ നാട്ടിൽ അടിയന്തരാവസ്ഥ ഇല്ലല്ലോ അടിയന്തരാവസ്ഥ ഇല്ലാഞ്ഞിട്ട് തന്നെ ഇങ്ങനെ വളരെ ഗൗരവമായി അഭിഭാഷക സമൂഹം അത് ചർച്ച ചെയ്യേണ്ടേ ഈ വിഷയമാണ് ഇപ്പോൾ ചർച്ചയിൽ ഏറ്റവും ഏറ്റവും അധികം ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഏഴാം തീയതി
ആരും വരണ്ടെന്ന് തീരുമാനിച്ചു വന്നില്ലെങ്കിലും വീണ്ടും പോയി വിളിച്ചു വരുത്തുന്നില്ല എന്ന് ഹൈക്കോടതി തീരുമാനിച്ചിട്ടുള്ളൂ അതിനുശേഷം നിങ്ങൾ പത്രത്തിൽ ഇന്നലെ രാവിലെ ചീഫ് ജസ്റ്റിസിനെ ഉൾപ്പെടെ പ്രവോക്ക് ചെയ്യുന്ന തരത്തിലൊരു അപ്പീൽ പല പത്രങ്ങളിലും ഫസ്റ്റ് പേജിൽ പബ്ലിഷ് ചെയ്തു കൊടുത്തു പബ്ലിഷ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ട് അഭിഭാഷകരെ താറടിക്കാവുന്ന ഏതെല്ലാം വാക്കുകൾ ഉപയോഗിക്കാമോ ആ വാക്കുകളെല്ലാം ഉപയോഗിച്ചു അതെല്ലാം ഉപയോഗിച്ചതിന് ശേഷം ഇന്നലെ നിങ്ങൾ ബോയ്ക്കോട്ട് ചെയ്യും നിങ്ങൾ ബോയ്ക്കോട്ട് ചെയ്യും നിങ്ങൾ ഈ ചാനലിൽ ഇരിക്കുന്ന ആളുകൾക്കൊക്കെ ബോയ്ക്കോട്ട് ചെയ്യാം പക്ഷേ ഹൈക്കോടതിയെ സംബന്ധിച്ച് ഹൈക്കോടതിയിൽ പത്ത് പതിനഞ്ച് കോടതി റിപ്പോർട്ടേഴ്സ് ഉണ്ട് അവർ ഞങ്ങളുടെ ഭാഗമായി ഞങ്ങൾ കരുതിയിരുന്ന ആളുകളാണ് അവരിൽ ഒന്ന് രണ്ട് പേരോട് ആ തർക്കമുണ്ടായിരുന്നു അവരെ സംഘടന വിലക്കി ഞങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഒ ബി ബാനും വേണ്ട നിങ്ങളുടെ ക്യാമറയും വേണ്ട പക്ഷേ ഞങ്ങളുടെ സുഹൃത്തുക്കളായിരുന്നു അവരെ ആ കോടതിയിൽ വരുന്നതിന് വിലക്കാൻ പാടില്ലായിരുന്നു ആ വിലക്ക് തെറ്റായി പോയി അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് സംഘടന എടുത്ത ചില തീരുമാനങ്ങളിൽ അപാകതയുണ്ട് അവരുമായി കോടിയിലായിട്ട് പോകാൻ ഞങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട് ചെറിയ ചെറിയ ഞാൻ ഒരു ചാനലിൽ ചർച്ച എടുത്ത് തന്നെ ഇരുന്നു ചെറിയ ചെറിയ വിഷയങ്ങൾ ആരെങ്കിലും ചെറുപ്പക്കാർ ഉണ്ടാക്കുകയാണെങ്കിൽ അസോസിയേഷനിൽ പറഞ്ഞാൽ അത് റെക്റ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ ഞങ്ങൾ തയ്യാറാണ് ഞങ്ങൾ അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യുന്ന കാലം ഉണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് ഇനിയും നിങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന വാക്കുകൾ അഭിഭാഷകരെ വരെ മൊത്തം ലീഗൽ ഫ്രട്ടേണിറ്റിയോ പ്രവോക്ക് ചെയ്യുന്ന വാക്കുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നു ഇന്നലെ താങ്കൾ സൂചിപ്പിച്ചത് മാതിരി ചീഫ് ജസ്റ്റിസിനൊരു അപ്പീൽ പോയിരുന്നു അപ്പീൽ ഇൻ ദ സെൻസ് പത്രങ്ങളിൽ ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് ഇത് ശ്രദ്ധിക്കണം എന്നത് പേരിൽ നോക്കൂ അതിൽ ആവശ്യപ്പെടുന്നത് എന്താണ് ഭരണഘടന ഉറപ്പ് നൽകുന്ന തൊഴിൽ സ്വാതന്ത്ര്യവും അഭിപ്രായ സ്വാതന്ത്ര്യവും ഉറപ്പുവരുത്തണം എന്നാണല്ലോ അതല്ലാതെ അഭിഭാഷകരെ മോശപ്പെടുത്തുക എന്ന ലക്ഷ്യം അതിനില്ലല്ലോ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഭരണഘടനാനുസൃതമായ ഒരു കാര്യം നടക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ അത് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കേണ്ടേ രണ്ടാമത്തെ കാര്യം ശരിയാണ് മാധ്യമ പ്രവർത്തകർ അങ്ങോട്ട് വന്നില്ല മാധ്യമ പ്രവർത്തകർ അങ്ങോട്ട് വന്നാൽ എങ്ങനെ സ്വീകരിക്കപ്പെടും എന്ന പ്രശ്നം കൊണ്ടായിരിക്കുമല്ലോ അവർ വരാതിരുന്നത് ശരി മാധ്യമ പ്രവർത്തകർ പോയില്ല അങ്ങോട്ട് എന്ന് കരുതി ഇന്ന് താങ്കളെല്ലാം പത്രങ്ങളുടെയും മുൻ പേജ് ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കും ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് ഈ വജ്ര ജൂബിലി സെലിബ്രേഷൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുന്ന ചിത്രത്തോടു കൂടിയാണ് ഇന്നത്തെ മലയാളത്തിലെ പത്രങ്ങളൊക്കെ ഇറങ്ങിയിട്ടുള്ളത് അതല്ലാതെ അങ്ങോട്ട് ചെല്ലാൻ കഴിയാത്തത് കൊണ്ട് ചീഫ് ജസ്റ്റിസോ ഹൈക്കോടതിയോ ഹൈക്കോടതിയുടെ വജ്ര ജൂബിലിയോ ഒരു വാർത്ത അല്ല എന്ന് കേരളത്തിൽ മാധ്യമങ്ങൾ തീരുമാനിച്ചിട്ടില്ല അഭിലാഷ ഞങ്ങൾ ആ വാർത്തയെക്കുറിച്ച് ഞങ്ങൾ ഞങ്ങൾ നിങ്ങളിപ്പോൾ രാഷ്ട്രീയക്കാരോട് പറയുന്നത് പോലെ ലീഗൽ ഫ്രട്ടേണിൽ സംസാരിക്കരുത് കാരണം ഞങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് വാർത്ത പ്രസക്തമല്ല എന്നല്ല വാർത്തയ്ക്ക് കൂടുതൽ പ്രാധാന്യം രാഷ്ട്രീയക്കാർക്കുണ്ടാവും ജുഡീഷ്യൽ ഫ്രട്ടേണിറ്റി നിൽക്കുന്നവർ അങ്ങനെയല്ല കുറച്ച് വ്യത്യാസമാണ് ഞങ്ങൾ വാർത്തയേക്കാൾ പ്രാധാന്യം അവിടെ ഞങ്ങളുടെ ഭാഗമായി നിന്നിരുന്ന ആ ലീഗൽ റിപ്പോർട്ടേഴ്സിന് നിങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയ വിലക്ക് നിങ്ങളല്ല സംഘടന ഒരു വിലക്ക് സംഘടന രണ്ട് തീരുമാനങ്ങൾ തെറ്റായി പോയി ഒന്ന് ഹൈക്കോടതിയിലേക്ക് നടത്തിയ മാർച്ച് രണ്ട് ഈ പറഞ്ഞ ലീഗൽ റിപ്പോർട്ടേഴ്സിന് വിലക്ക് കൽപ്പിച്ചു വിലക്ക് കൽപ്പിച്ചില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ അവർ വരുമായിരുന്നു തിങ്കളാഴ്ച 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 ഹൈക്കോടതിയിൽ വെച്ച് മനോരമയുടെ റിപ്പോർട്ടറെയും മാതൃഭൂമിയുടെ റിപ്പോർട്ടറെയും മാധ്യമത്തിൻ്റെ റിപ്പോർട്ടറെയും നേരിട്ട് കണ്ടയാളാണ് ഞാൻ ചൊവ്വാഴ്ച അവരവിടെ വരണ്ടാന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് അവരുടെ തീരുമാനമല്ല അവർ നാളെ ഇന്നും അവരൊന്ന് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യേണ്ട ആളുകളാണ് നാളെ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യേണ്ട ആളാണ് അവരുടെ തീരുമാനമല്ല ഈ വിഷയം പരിഹരിക്കാനാണെങ്കിൽ അവർക്കെല്ലാം ഞാൻ പറയട്ടെ അഭിഭാഷകരും മാധ്യമ പ്രവർത്തകരും തമ്മിലുള്ള വ്യക്തിപരമായ സൗന്ദര്യ പിണക്കവും മറ്റ് കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ വിടൂ ശരി ഹൈക്കോടതിയുടെ വജ്ര ജൂബിലി സെലിബ്രേഷൻ ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് വന്ന പരിപാടി കേരളത്തിലെ മാധ്യമങ്ങൾ ബോയ്ക്കോട്ട് ചെയ്തിരുന്നുവെങ്കിൽ ഞാൻ താങ്കളുടെ ഒപ്പം നിൽക്കാമായിരുന്നു എന്തിനാണ് ഈ ബ്ലാക്ക് ഔട്ട് എന്ന് ചോദിക്കാമായിരുന്നു പക്ഷേ അങ്ങനെ ചെയ്തിട്ടില്ല അവിടേക്ക് മാധ്യമ പ്രവർത്തകർ വന്നില്ലായിരിക്കാം ഇത് വ്യക്തിപരമായ പ്രശ്നമേ അല്ല അവിടെ വന്ന് ചായ കുടിക്കുന്നതിൻ്റെയും പ്രശ്നമല്ല മറിച്ച് ഈ നാട്ടിലെ ജനങ്ങളുടെ ജനാധിപത്യ അവകാശത്തിൻ്റെ പ്രശ്നമാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് മാധ്യമങ്ങൾ ബോയ്ക്കോട്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല മാധ്യമങ്ങളെ ബോയ്ക്കോട്ട് ചെയ്താലും മാധ്യമങ്ങൾ ബോയ്ക്കോട്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല അല്ല അത് അതിനകത്ത് ഇന്നലെ ആ പ്രോഗ്രാമിൽ തന്നെ ജസ്റ്റിസ് കുര്യൻ ജോസഫിൻ്റെ പ്രസംഗം നിങ്ങൾ കേൾക്കണം വളരെ വ്യക്തമായി പറഞ്ഞു രാവിലത്തെ ഫംഗ്ഷന് ശേഷം നിങ്ങളുടെ ബോയ്ക്കോട്ട് തെറ്റാണ് എന്ന് ഇൻറ്റിമേറ്റ് ചെയ്തു ഇൻറ്റിമേറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഞാൻ പറയാം ഒരാളും അവിടെ
ഞങ്ങളുടെ അവകാശം ഞങ്ങളുടെ അധികാരം ആർട്ടിക്കിൾ നയൻറ്റീൻ വൺ ആർട്ടിക്കിൾ നയൻറ്റീൻ വൺ ടു ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് എല്ലാവരും പറയാൻ തുടങ്ങി നിയമം പറയുമ്പം നിയമം ഞങ്ങളും പറയുകയാണ് അതുകൊണ്ട് ആ നിയമം പ്രവർത്തകരെ കോടതിയിൽ പ്രവേശിപ്പിക്കാതിരിക്കാനുള്ള പ്രവേശിപ്പിക്കാൻ തടസ്സമില്ല തീർത്തു പറയുന്നു കോടതി പ്രവേശിക്കാനല്ല നിയമമില്ലാത്ത കോടതിയുടെ ഫ്രണ്ട് ബെഞ്ചിൽ മാധ്യമ പ്രവർത്തകർ കേറിയിരിക്കുന്നു വേണ്ട അത്രേ ഉള്ളൂ അല്ലാത്ത അല്ലാതെ റിപ്പോർട്ടിംഗ് നടക്കുന്നുണ്ട് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്താൽ മാത്രം മതി അല്ലാത്ത റിപ്പോർട്ടിംഗ് നടക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങളിപ്പോ ഈ ഒരു കാര്യത്തിൽ മാത്രമേ തർക്കമുള്ളൂ നിങ്ങൾ ആ സീറ്റ് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുമോ എന്നുള്ളത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ കോടതി മാധ്യമ പ്രവർത്തകർ അതിർത്തികളിൽ പോലും ജോലി ചെയ്യുന്നവരാണ് അപ്പോ ഇനി ഹൈക്കോടതിയിൽ ചെന്ന് ഇരിക്കാൻ പറ്റിയില്ല ഇനിയിപ്പോ ജുഡീഷ്യൽ തമ്പ്രാക്കന്മാർക്ക് ഇനി അങ്ങനെ തോന്നിയാൽ ഞങ്ങൾ ഇരിക്കുന്നില്ല അത്രേ ഉള്ളൂ ശ്രീ എം ടി രമേശ് ഈ കാര്യത്തിൽ ശരിയാണ് സർക്കാർ എന്തൊക്കെയോ ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ചു നടന്നില്ല ജുഡീഷ്യറിയുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഉണ്ടാകേണ്ട ഒരു വലിയ ശ്രദ്ധ ഉണ്ടല്ലോ കാരണം ജനങ്ങൾ ഇത് അറിയേണ്ടതാണ് എങ്ങനെയാണ് ഈ നാട്ടിലെ നിയമ നീതി ന്യായ നിർവഹണം എന്നുള്ളത് അറിയാനുള്ള അവകാശം ജനങ്ങൾക്കുണ്ടല്ലോ കഴിഞ്ഞ കുറെ നാളുകളായി കോടതിയിൽ എന്തൊക്കെ കേസുകളാണ് വരുന്നത് യഥാർത്ഥത്തിൽ അതിൽ എന്തൊക്കെ നടപടിക്രമങ്ങളാണ് ഉണ്ടാകുന്നത് എന്തൊക്കെ വിധികളാണെന്ന് പൂർണ്ണമായ അർത്ഥത്തിൽ ജനങ്ങൾക്ക് അറിയാൻ പറ്റുന്നില്ല ഏറ്റവും മുറിയുമൊക്കെ കേൾക്കുന്നതേ ഉള്ളൂ അതിനിടയിൽ കുറെ കേസുകൾ ഭൂമി കേസുകളിലടക്കം സ്റ്റേ വന്നു എന്നും കേൾക്കുന്നു ആ നിലയ്ക്കാണ് കാര്യങ്ങൾ അപ്പോൾ ഇതിൽ യഥാർത്ഥ പ്രതി ആരാണ് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ഒന്ന് ഈ കോടതികൾ എന്ന് പറയുന്നത് ജഡ്ജിമാരും വക്കീലന്മാരും മാത്രമുള്ള സ്ഥലമാണ് എന്ന് ധരിച്ച് വശായിട്ടുള്ള പ്രശ്നമാണിത് ഈ ജുഡീഷ്യൽ ഓഫീസർമാരോ അല്ലെങ്കിൽ ജുഡീഷ്യറിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള ഈ രണ്ട് വിഭാഗം മാത്രമല്ല കോടതി കോടതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെ വരുന്ന കക്ഷികൾ കോടതിയുടെ ഭാഗമാണ് ആ അവിടെ നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന മാധ്യമ പ്രവർത്തകന്മാർ കോടതിയുടെ ഭാഗമാണ് അപ്പം ഇതെല്ലാവരും കോടതിയുടെ ഭാഗമാണ് അപ്പം അഭിഭാഷകന്മാർ ആലോചിക്കേണ്ടത് ഞങ്ങൾ മാത്രമാണ് കോടതിയുടെ ഭാഗമെന്നുള്ള ഒരു ധാരണ ആദ്യം അവർ മാറ്റുക എന്നുള്ളത് അടിസ്ഥാനപരമായ പ്രശ്നമാണ് പിന്നെ ഇവിടെ പറഞ്ഞു അവരുടെ സീറ്റിൽ കയറി ഇരിക്കാൻ അതെനിക്കറിയില്ല അവരുടെ സീറ്റിൽ കയറി ഇരിക്കാൻ പാടില്ല കാരണം അഭിഭാഷകന്മാരാണല്ലോ ഇരിക്കേണ്ടത് പക്ഷേ എൻ്റെ അഭിഭാഷക സുഹൃത്ത് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഞങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുള്ളത് ഞങ്ങൾ കോടതിയിൽ വന്നിട്ടില്ല ഞങ്ങൾ കാഴ്ചക്കാരാണ് ഞങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുള്ളത് കോടതി മുറിക്കകത്തല്ല നിങ്ങളവിടെ വളപ്പിൽ പോലും മാധ്യമ പ്രവർത്തകന്മാരെ നിർത്താൻ സമ്മതിക്കുന്നില്ല നിങ്ങളവരെ കല്ലെറിഞ്ഞോടിക്കുകയാണ് കുപ്പിയെറിഞ്ഞോടിക്കുകയാണ് ഏതോ ഒരു തരത്തിൽ ഭ്രാന്തൻ നായ്ക്കളെ എറിഞ്ഞോടിക്കും പോലെ നിങ്ങൾ കോടതി വളപ്പിൽ നിന്ന് മാധ്യമ പ്രവർത്തകന്മാരെ എന്തിനു എതിർക്കണം എന്തിനു എറിഞ്ഞോടിക്കണം അപ്പൊ അതിന്റെ പല ഇന്റൻഷൻ ഉണ്ട് ആ ഇന്റൻഷൻ ആണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാത്ത ആ ഇന്റൻഷനെ കുറിച്ച് അന്വേഷണം പോകേണ്ടത് ആ ഇത് അഭിഭാഷക സംഘടനയെ പോലും ഒരു വിഭാഗം ആളുകൾ ദുരുപയോഗപ്പെടുത്തുകയാണ് എന്നുള്ളതാണ് എന്റെ അഭിപ്രായം പിന്നെ നിങ്ങളിപ്പോ നിങ്ങളുടെ സീറ്റിൽ ആളുകൾ മാധ്യമ പ്രവർത്തകന്മാരിരുന്നു ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ അവരെ കോടതി വളപ്പിൽ നിന്ന് ഇറക്കി വിടാൻ എന്ത് അധികാര അഭിഭാഷകന്മാർക്കുള്ളത് എനിക്ക് മനസ്സിലാവുന്നില്ല എന്ത് അധികാര അഭിഭാഷകന്മാർക്ക് ഇത്ര കോടതിയിൽ കേസ് ബാധിക്കല്ലാതെ കോടതിയുടെ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ അഭിഭാഷകന്മാരുടെ ചുമതലയാണോ എനിക്കറിയില്ല ആ മധ്യ അഭിഭാഷക സുഹൃത്ത് മറുപടി വരട്ടെ കോടതിയുടെ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ നിങ്ങളുടെ ജോലിയാണോ കോടതിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ കേസ് പറയാൻ സാധിക്കാത്ത സാഹചര്യമുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കംപ്ലയിൻറ്റ് ചെയ്യണം സാർ നിങ്ങൾ ജഡ്ജിമാരോട് കംപ്ലയിൻറ്റ് ചെയ്യണം ഇതാ ഞങ്ങൾക്ക് ഇരിക്കാൻ സാധിക്കുന്നില്ല ഞങ്ങൾക്ക് കാര്യങ്ങൾ ബാധിക്കാൻ കോടതി ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്താൻ കഴിയുന്നില്ല എന്ന് പറയാതെ കോടതിയുടെ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ നടത്തേണ്ട ബാധ്യത അഭിഭാഷകന്മാർക്കുള്ള ബാധ്യതയാണോ ആ ബാധ ഏറ്റ നിങ്ങളെന്തിനാണ് ഏറ്റെടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഇതിൻ്റെ പ്രകൃതി ഇൻറ്റൻഷൻ ഉണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ അഭിലാഷേ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് നവംബർ രണ്ടാം വാരം വരെ ഇത് നീണ്ടുപോകും നവംബർ രണ്ടാം വാരം വരെ ഹൈക്കോ ഇത് ഹൈക്കോടതിയിൽ നിന്ന് വക്കീലന്മാരെ ഒഴിച്ചു നിർത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ് അതുകൊണ്ടാണ് കേരളത്തിലെ മറ്റൊരു കോടതിയിലും ഈ പ്രശ്നമില്ലാത്തത് ശരി ഹൈക്കോടതിയുടെ ഭാഗമായതുകൊണ്ടാണ് അല്ലെങ്കിൽ എറണാകുളത്തെ ഹൈക്കോടതി ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് മറ്റു ജില്ലാ കോടതിയിലും ബാധ ഉണ്ടാകുന്നത് നവംബർ രണ്ടാം വാരം അഭിലാഷ നിങ്ങൾ എഴുതി വെച്ചോ നവംബർ രണ്ടാം വാരം വരെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട കേസ് ഹൈക്കോടതി ആ കേസ് വരുന്നത് വരെ ഈ കാര്യം തുടരുന്നതെന്നാണ് എന്റെ അഭിപ്രായം ശരി
ബി ജെ പിക്കോ കോൺഗ്രസോ ഞാനിപ്പോൾ സി പി എമ്മിന് വിരുദ്ധമായ രാഷ്ട്രീയ പ്രസ്ഥാനത്ത് വിശ്വസിക്കുന്നതാണ് ഞാൻ ബി ജെ പിക്കും കോൺഗ്രസിനോ ഒക്കെ സി പി എമ്മിനെതിരെ ഇത് വേണമെങ്കിൽ ഉപയോഗപ്പെടുത്താം കാരണം ലാവ്ലിൻ കേസ് വരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി പറയുന്നത് ഞങ്ങളാരും അതിനു വേണ്ടി യുദ്ധം ചെയ്യുന്ന ആളുകളൊന്നുമില്ല ലാവ്ലിൻ കേസ് പുറത്തു വന്നാലും ഇല്ലെങ്കിലും ഇവിടെ കോടതിയിലുണ്ടായ വിഷയത്തിന് പരിഹാരം ഉണ്ടാകണമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നവരാണ് ഞങ്ങൾ മാധ്യമപ്രവർത്തകർക്ക് അവിടെ സുഖ നിങ്ങൾ ചോദിച്ചു നോക്കുക അഭിഭാഷകർ നല്ലൊരു വിഭാഗം ആളുകൾ നിങ്ങൾ ചോദിച്ചു നോക്കുക മാധ്യമപ്രവർത്തകർ വന്ന് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് എന്ത് സൗകര്യം ഞാൻ സുബേറിനോട് നിങ്ങൾ ചോദിക്കുക മാധ്യമ മാധ്യമത്തിൻ്റെ റിപ്പോർട്ട് ഞാൻ വെള്ളിയാഴ്ച ചോദിച്ചു സുബേർ എന്തെങ്കിലും ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വിളിക്കണമെന്ന് എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് വിളിക്കണം ഞങ്ങളെല്ലാം സഹകരിച്ച് അവർക്ക് വന്ന് കയറിപ്പോയി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യാനുള്ള സൗകര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാൻ നിൽക്കുന്നവരാണ് ഞങ്ങൾ അവിടെ സി പി എംകാരായിട്ടുള്ള ആരും അവരെ ഇപ്പോൾ തടയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ല ഒരു ഐലുവിൻ്റെ പ്രവർത്തകരും അവരെ തടയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ല പിന്നെ ഇപ്പോഴത്തെ വിഷയം മീഡിയ റൂമിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യനാണ് രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ ചേംബറിൽ വരാമെന്നുള്ള ഇഷ്യൂ മാത്രമേ ഹൈക്കോടതിയിലുള്ളൂ ഇന്ന് പറഞ്ഞ് ജില്ലാ കോടതി എന്ന സംഭവമാണ് ഇന്നത്തെ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് ഹൈക്കോടതിയിൽ അങ്ങനെ വിഷയം ഈ രണ്ട് വിഷയത്തിൽ ഒരു ചെറിയ കാര്യം ഞാനൊരു അഡീഷൻ പറഞ്ഞോട്ടെ ഹൈക്കോടതിയാണ് അത് തീരുമാനിക്കേണ്ടത് അത് അഡ്വക്കേറ്റ് ജനറൽ ഇരിക്കുന്ന ചേംബർ അവിടെ നിന്ന് മാറ്റണമെന്ന് രണ്ടായിരത്തി പതിനാലിൽ ഹൈക്കോടതി പറഞ്ഞു അതായത് മൂന്നാം നിലയിൽ ഇരിക്കുന്ന അഡ്വക്കേറ്റ് ജനറലിൻ്റെ ചേംബർ മാറ്റണമെന്ന് പറഞ്ഞു അവർ പറഞ്ഞ് ഞങ്ങൾക്ക് ബിൽഡിംഗ് തീർന്ന മാറ്റിത്തരാമെന്ന് പറഞ്ഞു എന്ന് പറഞ്ഞതുപോലെ ഹൈക്കോടതി അവിടെ നിന്ന് പലരെ ഒഴിപ്പിക്കും ഒരു കോടതിയിൽ എണ്ണം കൂട്ടി ഇപ്പം മുപ്പത്തി ഒമ്പത് ജഡ്ജിമാരൊക്കെ ആയി എണ്ണം കൂട്ടാൻ അവർ പല തീരുമാനം അത് അവരുടെ മാത്രം തീരുമാനമാണ് അഭിഭാഷകർക്ക് യാതൊരു റോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടാണ് മീഡിയ റൂം പൂട്ടിയത് എന്നൊക്കെ താങ്കൾ പറഞ്ഞാൽ തുറക്കുന്നത് ഞങ്ങളുടെ തീരുമാനമല്ല ശരി ഹൈക്കോടതിയുടെ തീരുമാനമാണ് ഞങ്ങൾക്ക് ആക്ഷേപമൊന്നും ശരി ശരി ശ്രീ എൻ പി ചെക്കുട്ടി ഒരു പ്രശ്നമുണ്ടായി അഭിഭാഷകരും മാധ്യമ പ്രവർത്തകരും അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ തെരുവിൽ തന്നെ യുദ്ധമുണ്ടാക്കി സ്വാഭാവികമായും ആ പ്രശ്നം കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ടു കൂട്ടരും സമവായത്തിന്റെ പാതയിലെത്തുക പിന്നെ മുന്നോട്ട് പോവുക എന്നുള്ളതാണല്ലോ പതിവ് പക്ഷേ ഇതിപ്പോൾ എത്ര ദിവസമായി മൂന്ന് മാസം പിന്നിടുന്നു മാറ്റം കാര്യമായിട്ടൊന്നും വരുന്നില്ല എന്തുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്നത് ഇത് ഓരോ അഭിഭാഷകനും ഓരോ മാധ്യമ പ്രവർത്തകനും ഒരു ക്ലാസ് വാറായി എടുത്ത് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും യുദ്ധം ചെയ്യേണ്ടവരാണ് എന്ന പ്രതീതി സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഇത് മനഃപൂർവ്വമായി ആരെങ്കിലും നയിക്കുന്ന ഒന്നാണെന്ന് തോന്നുന്നുണ്ടോ ഈ പ്രശ്നം എല്ലാ കാലത്തേക്കുമായി ലൈവായി നിർത്തണം എന്ന് ആർക്കെങ്കിലും നിർബന്ധ ബുദ്ധി ഉണ്ടാകുമോ തീർച്ചയായും ഇപ്പോൾ നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങളുടെ പോക്ക് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് അത്ര ഒരു നിർദ്ദോഷമായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് ഇപ്പോൾ നടക്കുന്നതെന്ന് പറയാൻ കഴിയില്ല കാരണം ഏതോ തരത്തിലുള്ള ഒരു ആ ഗൂഢാലോചനയുടെ ഭാഗമായിട്ട് തന്നെയാണ് മാധ്യമ പ്രവർത്തകർ കോടതികളിൽ പോയിട്ട് ജോലി ചെയ്യുന്നത് തടയാനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ നടക്കുന്നത് അപ്പം രമേഷ് പറഞ്ഞ മാതിരി അത് നവംബർ മാസത്തിൽ വരാൻ പോകുന്ന ചില കേസുകൾ മാത്രമാണോ അതല്ലെങ്കിൽ പൊതുവിൽ തന്നെ കോടതികളുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളെ കൈ സ്വന്തം നിയന്ത്രണത്തിൽ കൊണ്ടുവരാനുള്ള ചില ആളുകളുടെ ശ്രമമാണോ എന്ന് നമ്മൾ പരിശോധിക്കണം എനിക്ക് തോന്നുന്നു നവംബർ മാസത്തെ കേസിലേകളെ പ്രധാനമായിട്ട് ഇന്ന് ഒരുപാട് തരത്തിലുള്ള മാഫിയ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നമ്മുടെ സൊസൈറ്റിയിൽ വരുന്നുണ്ട് മാഫികൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് കോടതികളിൽ പ്രവർ കയറുന്ന ചില അഭിഭാഷകരുണ്ട് അവരുടെയൊക്കെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് എന്നതിനെ കുറിച്ച് പൊതുസമൂഹം വേണ്ട വിധം ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടില്ല അപ്പോൾ ഈ സമീപകാലത്ത് ചില വാർത്തകൾ വന്നിട്ടുള്ളത് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ഒരു മാഫിയ പ്രവർത്തനം പോലെ തന്നെ ചില കേസുകളിൽ ഇടപെടുന്ന അഭിഭാഷകരുടെ കാര്യങ്ങളും വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതെല്ലാം നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ആ ജുഡീഷ്യറിയെ ജുഡീഷ്യറിയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളെ ചില മറ്റിൽ നിയന്ത്രിക്കാനുള്ള ചില ശ്രമങ്ങൾ നടക്കുന്നുണ്ട് ഒരു പക്ഷേ ആ ഒരു ശ്രമത്തിൻ്റെ പിന്നിലുള്ള താല്പര്യങ്ങളായിരിക്കണം ഇങ്ങനെയുള്ള അമിതമായിട്ടുള്ള പ്രകോപനപരമായിട്ടുള്ള നീക്കങ്ങളുമായിട്ട് അവർ മുന്നോട്ട് പോകാൻ കാരണം ഇത് വളരെ ആപൽക്കരമായൊരു സംഗതിയാണ് ജുഡീഷ്യറിക്ക് ആപത്താണ് ഇത് അഭിഭാഷക മാന്യമായിട്ട് തൊഴിൽ ചെയ്യുന്ന അഭിഭാഷകർക്ക് ആപത്താണ് അതുകൊണ്ട് ഈ കാര്യങ്ങളിൽ ശക്തമായ നടപടിയെടുക്കാൻ അഭിഭാഷകർ തന്നെ തയ്യാറാവേണ്ടതാണ് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ സർക്കാരും തയ്യാറാവേണ്ടതാണ് അതല്ലാതെ നമ്മൾ മാധ്യമ പ്രവർത്തകർ എന്തോ ആ ഇരിക്കുന്ന സീറ്റിൻ്റെ കുഴപ്പമാണ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നതൊക്കെ യഥാർത്ഥത്തിൽ വസ്തുതകളിൽ നിന്ന് ഓടി ഒളിക്ക
ഏതായാലും വ്യക്തികളുടെ പേര് പോലും പറയാൻ കഴിയില്ല പക്ഷെ അങ്ങനെ നിർബന്ധ പൂച്ചയുള്ള ഒരു വിഭാഗം ഒരു ചെറിയ വിഭാഗം ഒരു ന്യൂനപക്ഷം ഇതിനകത്തുണ്ട് എന്നുള്ളൊരു യാഥാർത്ഥ്യമാണ് അതാണ് ഇത് തീരാത്തത് അല്ലാതെ ജൂലൈ പതിനാലാം തീയതി ജൂലൈ പത്തൊമ്പതാം ഉണ്ടായ വിഷയങ്ങളൊന്നും അത്ര ഗുരുതരമൊന്നും അല്ല അതൊക്കെ തീർന്നു പോയ കാര്യങ്ങളാണ് ഇനിയിപ്പോ ആർക്കും അത് മാറ്റാനും തിരുത്തി തീർക്കാനും കഴിയാത്ത കഴിഞ്ഞു പോയ കാര്യങ്ങളാണ് പിന്നെ അതിനെക്കുറിച്ച് ജുഡീഷ്യൽ അന്വേഷണവും നടത്തുന്നുണ്ട് ഈ ഘട്ടത്തിലും ഇത് ഇത് എക്കാലത്തേക്കും ഈ സംഘർഷം നീട്ടിക്കൊണ്ട് പോകണം ഈ സംഘടന തുടർന്നുകൊണ്ട് പോകണം അങ്ങനെ മാധ്യമങ്ങളുടെ വിപരീത പദമായിരിക്കണം കോടതി അല്ലെങ്കിൽ അഭിഭാഷകർ എന്ന് നിർബന്ധ ബുദ്ധിയുള്ള ഒരു വിഭാഗമുണ്ട് അവരാണ് ഈ പ്രശ്നം മുഴുവൻ ഉണ്ടാക്കുന്നത് എന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കും ശരി ശ്രീ ജേക്കബ് ജോർജ് ഇവിടെ ഇതിന്റെ രാഷ്ട്രീയം ചൂണ്ടിക്കാണിക്കപ്പെടുന്നുണ്ട് താങ്കൾ അങ്ങനെ വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ടോ തിരുവനന്തപുരത്ത് വിജിലൻസ് കോടതിയിൽ ഇ പി യുടെ കേസ് വന്നപ്പോൾ ആ ഘട്ടത്തിൽ മാധ്യമ പ്രവർത്തകർ ആക്രമിക്കപ്പെട്ട ആ ഘട്ടത്തിൽ അഭിഭാഷകരിൽ നിന്ന് ആരോപണ വിധേയരായ അല്ലെങ്കിൽ കേസെടുക്കപ്പെട്ട ആളുകളിൽ കൂടുതൽ പേരും കോൺഗ്രസ് സംഘടനയുടെ അനുഭവമുള്ളവരായിരുന്നു എന്നുള്ളതും സത്യമാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇന്ന ഇന്ന പാർട്ടിക്കാർ എന്ന് കള്ളു തിരിച്ച് കാണാൻ പറ്റില്ല ഒരു കൂട്ടം ആളുകൾ ഇതിനെ അഭിഭാഷകരുടെ അഭിമാന പ്രശ്നം എന്നുള്ള നിലക്കെടുത്ത് ഇത് ഞങ്ങളുടെ ഇടം എന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ച് ഒരധികാര പ്രയോഗം നടത്തുന്നതാകാം അങ്ങനെ അല്ലാതെയും ആകാം ഏത് പക്ഷത്താണ് താങ്കൾ അഭിലാഷ ഇത് അഭിമാന പ്രശ്നമൊന്നും അല്ല അഭിലാഷ രാജ്യങ്ങൾ തമ്മിൽ യുദ്ധം ഉണ്ടായിട്ട് പിന്നീട് ഒരു മേശത്ത് ചുറ്റും വരുന്ന വർത്തമാനം പറഞ്ഞ് ഉത്തീർപ്പാവുന്നു സൗഹൃദങ്ങൾ പുനഃസ്ഥാപിക്കുന്നു രാജ്യങ്ങൾ തമ്മിൽ വലിയ യുദ്ധം നടന്നിട്ട് അപ്പോൾ ഇത് അഭിമാന പ്രശ്നം മാത്രമല്ല വേറെ ചില നേരത്തെ ഇപ്പം ജയശങ്കർ അഡ്വക്കേറ്റ് ജയശങ്കർ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ ചേക്കുട്ടി സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ മറ്റ് ഹിഡൻ അജണ്ടകളുണ്ട് ഇതിനകത്ത് ശരിക്കും ഞാൻ പ്രത്യേകം പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു ഇപ്പോഴും അഭിലേഷനൊപ്പം ഇരിക്കുന്ന അഡ്വക്കേറ്റ് മുഹമ്മദ് ഷായുടെ ചില നിലപടി നിലപാടുകൾ സ്വാഗതാർഹമാണ് അദ്ദേഹത്തിന് അറിയാം വളരെ ബോധ്യമുണ്ട് ഇന്ന് അഡ്വക്കേറ്റ്മാർ അഡ്വക്കേറ്റ്മാർ പത്രക്കാരോട് കാണിച്ചതും ശരിയല്ല എന്ന് അദ്ദേഹം പറയാതെ പറയുന്നു പറഞ്ഞു വയ്ക്കുന്നുണ്ട് അത് അദ്ദേഹം സമ്മതിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ അത് അത്രയും വലിയ കാര്യം ഇന്ന് പത്രക്കാർ ഒന്നും വെറുതെ അവിടെ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ പോയതല്ലേ ജനങ്ങൾ അറിയേണ്ട കാര്യമല്ലേ ഈ ജിഷ കേസിൽ എന്താണ് കോടതിയുടെ നിലപാട് അവിടെ എന്താണ് നടക്കുന്നതെന്ന് ജനങ്ങൾ അറിയേണ്ടതല്ലേ അതിനെ തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നത് ആരെ അതിനെ തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നത് എന്ത് ഞാൻ പറയാം ഇന്നലെ ചീഫ് സുപ്രീം കോടതി ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് കേരളത്തിൽ വരുന്നു സാധാരണ ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് കേരളത്തിൽ വരുമ്പോൾ ഇന്ത്യൻ രാഷ്ട്രപതി വരുന്ന നിലവാരത്തിലാണ് കേരളത്തിലെ പത്രങ്ങളും മാധ്യമങ്ങളും സ്വീകരിക്കാറ് അങ്ങനെയാണ് രാഷ്ട്രപതി പ്രധാനമന്ത്രി അവരൊക്കെ വരുന്നത് പോലെയാണ് ഇന്ത്യൻ രാഷ്ട്രപതി കേരളത്തിൽ കൊച്ചിയിൽ വരുന്നത് അത് എന്തിനാ വരുന്നത് കേരളത്തിലെ ഹൈക്കോടതിയുടെ വജ്ര ജൂബിലിക്ക് ഡയമണ്ട് ജൂബിലിക്ക് അപ്പൊ അത്രയ്ക്ക് വലിയ ഒരു സംഭവം ആ ഇവന്റ് വളരെ മഹത്തായ ഒരു ഇവന്റ് അതിനുവേണ്ടി വരുന്നത് സുപ്രീം കോടതി ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് അപ്പൊ കേരളം മുഴുക്കയും കേരള സമൂഹം മുഴുക്കയും വലിയൊരു ആഘോഷമായി സ്വീകരിക്കേണ്ടതല്ലേ അദ്ദേഹത്തെ എന്താ സംഭവിച്ചത് പത്രക്കാരെ വിളിച്ചു എന്നാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട അഡ്വക്കേറ്റ് ഷാ പറയുന്നത് പത്രക്കാരെ വിളിച്ചിട്ടില്ലെന്ന് ഞാൻ അവരുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് അതൊക്കെ ഞങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിലുള്ളവരല്ലേ ഞാൻ ജി ഷഹീദിനെ വിളിച്ചു വൈകുന്നേരം മാതൃഭൂമിയുടെ പത്രക്കാരെ വിളിച്ചു എന്ന് മാത്രമല്ല പത്രപ്പോഹീദും അടക്കമുള്ള മാധ്യമ പ്രവർത്തകർക്ക് അവിടേക്ക് പോകാൻ ആഗ്രഹമുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ മാധ്യമ പ്രവർത്തകരുടെ സംഘടന ഇടപെട്ട് അത് തടഞ്ഞു എന്നാണ് അദ്ദേഹം വാദിക്കുന്നത് ഇല്ല അങ്ങനെ സംഭവിച്ചിട്ടേ ഇല്ല ഞാനിതാ ഒരു മണിക്കൂറും ഞാൻ ഷഹീദിനെ വിളിച്ചതേ ഉള്ളൂ ഷഹീദ് ഈ പബ്ലിസിറ്റി കമ്മിറ്റിയുടെ കൺവീനർ ആയിരുന്നു ഈ ജൂബിലി ആഘോഷങ്ങളുടെ ആ പിന്നീട് ഷഹീദിനെ ഇക്കാര്യം അറിയിച്ചേയില്ല ഷഹീദിനെ ആരും വിളിച്ചിട്ടുമില്ല ഷഹീദ് കേരള ഹൈക്കോടതിയിലെ ഏറ്റവും മുതിർന്ന റിപ്പോർട്ടറാണ് അദ്ദേഹം വളരെ വളരെ ഭയഭക്തി ബഹുമാനത്തോടെ ഹൈക്കോടതിയെയും ഹൈക്കോടതി നടപടികളെയും ചീഫ് ജസ്റ്റിസിനെയും ജഡ്ജിമാരെയും വക്കീലന്മാരെയും കാണുന്ന വളരെയധികം സൗഹൃദങ്ങളുള്ള ആളാണ് ഷഹീദ് ഷഹീദ് എന്ന് പേരോട് പറഞ്ഞു എന്നെ ആരും വിളിച്ചിട്ടില്ല എന്ന് അദ്ദേഹം പറയുന്നു തന്നെയല്ല അവിടുത്തെ മുതിർന്ന മാത്ര പാത്രപ്രവർത്തകരാണ് വിളിക്കേണ്ടത് കേരളത്തിലെ മുഴുക്കയും ജനങ്ങളുടെ സപ്പോർട്ട് കൊടുത്ത് നടക്കേണ്ട ഒരു പരിപാടിയിൽ എല്ലാ മാധ്യമ പ്രവർത്തകരെയും വരണ്ടേ ടി വിക്കാരൊന്നും വരണ്ട ഞങ്ങൾ പറയുന്ന പത്രക്കാരും വന്നാൽ മതി അങ്ങനെയൊ
ഒരു കേടര സ്വഭാവമുള്ള സംഘടനയൊന്നും അല്ല പത്രപ്രവർത്തകരുടെ സംഘടന അവർക്ക് ഈ സീനിയർ മാധ്യമ പ്രവർത്തകരോട് നിങ്ങൾ പോകേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോകാതിരിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ആ നിലയ്ക്കൊക്കെ സ്വയം ബോധ്യമുള്ള ആളുകൾ തന്നെയാണ് അപ്പോൾ അവർ ഈ ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുക്കേണ്ട എന്ന് തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിനൊരു കാരണമുണ്ടാകും ഇത്രയും കാലം ഈ ഹൈക്കോടതിയിൽ നടക്കുന്നത് എന്ത് എന്ന കാര്യങ്ങൾ ജനങ്ങളെ അറിയിച്ച അവർ പോലും അങ്ങനെ ചിന്തിക്കണമെങ്കിൽ അതിൻ്റെ കാരണം എന്ത് എന്നൊന്ന് അഭിഭാഷകർ ആലോചിക്കണ്ടേ ഹൈക്കോടതി നടത്തുന്ന ഫംഗ്ഷന് എല്ലാ പ്രോട്ടോക്കോളും നോക്കി വിളിക്കേണ്ട എല്ലാ ആളുകളെയും വിളിച്ച് നടത്തിയ ഫംഗ്ഷനാണ് ഇപ്പോൾ ജേക്കബ് ജോർജ് പറഞ്ഞതിനകത്ത് ഉള്ള അപാകത എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ജേക്കബ് ജോർജ് ഷാഹീദിനെ വിളിച്ച് ചോദിച്ചപ്പോൾ ഷാഹീദിനെ വിളിച്ചില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു എന്ന് മാത്രമേ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ സത്യത്തിൽ ഷാഹീദ് ഇപ്പോൾ ഹൈക്കോടതിയിൽ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നില്ല അതാണ് ഫാക്റ്റ് മാ മാതൃഭൂമിക്ക് വേണ്ടി വേറെ ആളാണ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ മാതൃഭൂമിയുടെ മീഡിയ റൂമിൽ വന്നിരുന്ന റിപ്പോർട്ടേഴ്സിനെ അല്ല ക്ഷണിച്ചത് എല്ലാ പത്രങ്ങളെയും ക്ഷണിച്ചിട്ടുണ്ട് ക്ഷണിച്ചതിന് ശേഷം രാവിലത്തെ ഫംഗ്ഷന് ശേഷം വീണ്ടും ഇൻറ്റിമേറ്റ് ചെയ്ത് വൈകിട്ടത്തെ ഫംഗ്ഷൻ വരണമെന്ന് പറഞ്ഞു ക്ഷണമൊക്കെ നടത്തിയിട്ടുണ്ട് അതിനുശേഷം വന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് സത്യം ഞങ്ങൾക്ക് അതിനകത്ത് ഞങ്ങൾ അതിനകത്ത് ആരെയും കുറ്റപ്പെടുത്തുന്നില്ല സംഘടന അത് പറഞ്ഞു എന്ന് പറഞ്ഞതിൻ്റെ കാരണം തിങ്കളാഴ്ച റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ അവർ വന്നിരുന്നു ഇന്നും റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ വന്നിട്ടുണ്ട് ഇന്നലെ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ വന്നില്ല അതവരെ വിലക്കിയിട്ടാണ് അതായത് ഇവർക്ക് ആർക്കും അഭിഭാഷകരോട് വ്യക്തിപരമായിട്ട് ഞങ്ങളുടെ അസോസിയേഷനിൽ പോലും അവർക്കിപ്പോൾ തർക്കമൊന്നുമില്ല വരണമെന്ന് തോന്നുന്ന ഒരു മനോനില ഉണ്ടാകുന്ന തരത്തിലല്ലോ കഴിഞ്ഞ മൂന്ന് മാസമായി കാര്യങ്ങൾ ആ ആ മനോനില ഉണ്ടാകുന്നതിന് നിങ്ങൾ തന്നെ ഞാൻ അഭിലാഷനോട് ചോദിക്കുക വരാതിരിക്കുന്നതിലൂടെയാണോ വരുന്നതിലൂടെയാണോ അടുപ്പം ഉണ്ടാകാൻ പോകുന്നത് അകൽച്ച ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യതയല്ലേ വരാതിരിക്കുന്നതിലൂടെ ഉണ്ടായത് വരാ നിങ്ങൾ പോകണം നിങ്ങളും അതിനകത്ത് സഹകരിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നുവെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ റിപ്പോർട്ടിങ്ങോ അല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ പബ്ലിസിറ്റിയേക്കാൾ ഉപരിയുന്നുണ്ട് ആ സ്നേഹബന്ധമാണല്ലോ അവിടെ നിലനിൽക്കേണ്ടത് അത് നിർത്തുന്നതിന് വേണ്ടി നടപടി സ്വീകരിച്ചിട്ടില്ല രണ്ട് ഞാൻ സമ്മതിച്ചു ഇന്ന് ജില്ലാ കോടതിയിലാണ്ട് വക്കീലന്മാർ തെറ്റിക്കൊന്നും ഞാൻ സമ്മതിച്ചിട്ടില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇപ്പോഴും ഞാൻ പറയുന്നു നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റി ത്രീ ടു കെ എൽ ടി മുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി രണ്ട് വായിക്കണം അതിനകത്ത് ഒരു റൈറ്റ് അഭിഭാഷകർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ആ അവകാശം ഞങ്ങൾ ചോദിച്ചിരുന്നില്ല ഇതുവരെ തർക്കം നിൽക്കുന്ന സമയമായതുകൊണ്ട് അവകാശപ്പെട്ട കാര്യം അവകാശം ആവശ്യപ്പെടുന്നു എനിക്ക് മറ്റു അതിഥികളിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരൊറ്റ കാര്യം താങ്കൾ ഇന്നലെ ഹൈക്കോടതിയിൽ നടന്ന ഫംഗ്ഷന് മാധ്യമ പ്രവർത്തകർ എത്തിയില്ല എന്ന് ആവർത്തിച്ചാവർത്തിച്ച് പറയുന്നുണ്ടല്ലോ ഇന്ന് പറഞ്ഞു ഇന്നത്തെ സംഭവം അവിടെ ഇരിപ്പിടവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രശ്നമാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇന്നലെ മാധ്യമ പ്രവർത്തകർ ഹൈക്കോടതിയിൽ ചെന്നില്ല എന്നതിന്റെ ചൊരുക്ക് തീർക്കലാണ് ഇന്ന് ജില്ലാ കോടതിയിൽ നടത്തിയതെന്ന് ഒരുപക്ഷെ സാമാന്യങ്ങളെങ്കിൽ ഇന്ന് ഹൈക്കോടതിയിൽ ഇന്ന് ഇങ്ങനെ ഒരു കേസ് നടന്നിട്ടില്ല അതായത് പറഞ്ഞ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞ ജിഷ വധക്കേസ് ഹൈക്കോടതിയിൽ ഒന്നുമല്ല നടന്നത് അത് ജില്ലാ കോടതിയിലെ പോകാൻ പറ്റുള്ളൂ അവിടെ തിരക്കുണ്ടാവുള്ളൂ തിരക്കുണ്ടാകുമ്പോഴേ ഈ കോൺഫ്ലിക്ട് ഉണ്ടാവുള്ളൂ ഈ സീറ്റിന്റെ അതാണ് ശ്രീ എൻ പി ചെക്കുട്ടി ഇതിപ്പോൾ മാധ്യമപ്രവർത്തകരും അഭിഭാഷകരും തമ്മിൽ തർക്കവും കയ്യാങ്കളിയും തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നു ജൂലൈ മാസത്തിൽ ഈ അടുത്ത ദിവസങ്ങളിലൊന്നും അങ്ങനെ ഒരു കയ്യാങ്കളിയൊന്നുമില്ല മറിച്ച് മാധ്യമപ്രവർത്തകർ കോടതികളിൽ എത്തുക അവർക്ക് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ കഴിയാതെ മടങ്ങിപ്പോരേണ്ടി വരിക എന്നുള്ളതാണ് നടക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇനിയിപ്പോൾ ഇപ്പോൾ സമാധാന ചർച്ചകളൊന്നും നടക്കുന്നില്ല മറിച്ച് കയറാം എന്ന ഉറപ്പ് പലവട്ടം ഉണ്ടാവുകയാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അതുകൊണ്ട് ഇനി ഇപ്പോൾ ഈ കാര്യത്തിൽ എന്തെങ്കിലും സമവായത്തിന് വേണ്ടി ചർച്ച വേണം അല്ലെങ്കിൽ മാധ്യമ പ്രവർത്തകരുടെ സംഘടനയോ അല്ലെങ്കിൽ മാധ്യമ പ്രവർത്തകരോ എന്തെങ്കിലും വിട്ടുവീഴ്ച ചെയ്യണം അങ്ങനെയൊക്കെ പറയുന്നതിൽ കാര്യമുണ്ടോ ഇതിൽ എന്താ പ്രശ്നം എന്ന് വെച്ചാല് കഴിഞ്ഞ തവണ ഹൈക്കോടതിയിൽ ഈ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ പരിഹരിച്ചതിന് ശേഷം രണ്ടാമത് പത്രപ്രവർത്തകർ അവിടെ ചെന്ന സമയത്ത് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയത് ഒരു അഞ്ച് പേരുടെ പേര് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇവരെ ഒഴിവാക്കണം എന്നുള്ള ശക്തമായിട്ടുള്ള നിലപാടാണ് ചില അഭിഭാഷകർ എടുത്തത് അങ്ങനെ ഏതെങ്കിലും ചില അഭി ചില ആളുകൾ അഭിമതര് ചില ആളുകൾ അനഭിമതർ എന്ന നിലപാട് എടുക്കാൻ കഴിയില്ല ഓരോ പത്രത്തിൻ്റെ ഓഫീസിൽ നിന്ന് അയക്കുന്ന ആളുകളാണ് അവരെക്കുറിച്ച് പരാതി ഉണ്ടാവും പരാതി ഉണ്ടാവും സ്വാഭാവികമാണ് ഏതെങ്കിലും ഒരു പത്രപ്രവർത്തകൻ്റെ സമീപനത്തെ സംബന്ധിച്ച് പരാതി ഉണ്
ഒരു ഒരു അന്തരീക്ഷം ഉണ്ടാക്കാനുള്ള ശ്രമം ഇതിനകത്ത് കാണുന്നുണ്ട് മാധ്യമങ്ങളെ ഒഴിവാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു തരത്തിലുള്ള പൊതു സമൂഹത്തിന് ശ്രദ്ധയുണ്ടാവില്ല ആ ഒരു അവസ്ഥ ഉണ്ടാക്കാനുള്ള ശ്രമമാണ് നടക്കുന്നത് എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അതുകൊണ്ട് മാധ്യമ പ്രവർത്തകരും അഭിഭാഷകരും തമ്മിൽ ഒരു പ്രശ്നവുമില്ല അവരവിടെ പോയി ജോലി ചെയ്യുന്നു ഇരിക്കാൻ കസേര ഇല്ലെങ്കിൽ അവർ നിന്ന് ജോലി ചെയ്യുന്ന ചെയ്യേണ്ടതാണ് അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ ഇനി ആരെങ്കിലും മറിച്ച് എന്തെങ്കിലും ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് അത് ഷോർട്ട് ഔട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രശ്നവുമില്ല പക്ഷെ അങ്ങനെയൊന്നുമല്ല ഇവിടെ കണ്ടിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ മൂന്നാല് മാസത്തെ അനുഭവം നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ ഏകപക്ഷീയമായിട്ടുള്ള ഒരു കടന്നാക്രമണമാണ് കാണുന്നത് ആ കടന്നാക്രമണം വളരെ ആലോചനയോടുകൂടി ചെയ്യുന്നത് ആണ് അത് അത്ര നല്ലതല്ല അത് ഈ മാധ്യമ പ്രവർത്തനത്തിന് മാത്രമല്ല ജനാധിപത്യ സൊസൈറ്റിക്ക് തന്നെ വളരെ ആപൽക്കരമായിട്ടുള്ള ഒരു അന്തരീക്ഷമാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അത് പരിഹരിക്കാൻ എല്ലാ ആളുകളും ഒന്നിച്ചിരിക്കേണ്ടതാണ് പക്ഷെ എത്രത്തോളം ഇത് പരിഹരിക്കപ്പെടുന്നു എനിക്കറിയില്ല കാരണം ഈ പർട്ടിക്കുലർ സെക്ഷനെ ശക്തമായിട്ട് കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ അഭിഭാഷക സമൂഹം ഇതുവരെ തയ്യാറായിട്ടില്ല അവരതിന് തയ്യാറില്ല എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ അവരുടെ വാക്കുകൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നത് തീർച്ചയായും ശ്രീ എം ടി രമേശ് ഇവിടെ പ്രശ്നം കായികമായി തന്നെ ആക്രമിക്കപ്പെടുന്ന അവസ്ഥ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അഭിഭാഷകർ അവരെയും ആക്രമിച്ചിട്ടുണ്ട് ജൂലൈ മാസത്തിൽ എന്ന് പറയും അതിനുശേഷവും മാധ്യമ പ്രവർത്തകർക്ക് നേരെ ആക്രമണം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഇത് ഒരു ക്രമസമാധാന പ്രശ്നമാണല്ലോ സാധാരണഗതിയിൽ എങ്ങനെയാണോ രണ്ട് വ്യക്തികൾ വഴക്ക് കൂടുന്നത് അവർ തമ്മിൽ അടി ഉണ്ടാകുന്നത് അപ്പോൾ എങ്ങനെ പോലീസ് ആക്ട് ചെയ്യണമോ അതേമാതിരി തന്നെ ഇവിടെയും ആക്ട് ചെയ്യണ്ടേ കോടതിക്ക് വെളിയിൽ നടന്നിട്ടുള്ള അക്രമ സംഭവങ്ങളിലടക്കം വളരെ ലാഘവമുള്ള വകുപ്പുകൾ ചുമത്തി ആർക്കും യാതൊരു പ്രശ്നവും ഉണ്ടാകില്ല എന്ന് ഉറപ്പു വരുത്തുന്ന തരത്തിൽ നടത്തിയ പോലീസിംഗ് ഇക്കാര്യത്തിൽ ആവർത്തനം ഈ വിഷയങ്ങളിൽ ഉണ്ടാകാൻ ഇടയാക്കിയിട്ടില്ലേ ഉണ്ട് അതും ഒരു പ്രശ്നമാണ് ഉദാഹരണമായിട്ട് കോടതിക്കകത്ത് നടക്കുന്നതും കോടതിക്ക് വെളിയിൽ നടക്കുന്നതും രണ്ടും രണ്ടാണ് കോടതിക്കകത്ത് നടക്കുന്ന സംഭവങ്ങളിൽ ഇടപെടാൻ പോലീസിന് കഴിയില്ല എന്നുള്ളത് നമുക്ക് അംഗീകരിക്കാം പക്ഷെ കോടതിക്ക് വെളിയിൽ നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ അത് അഭിഭാഷകന്മാരുടെ ഭാഗത്തായാലും മാധ്യമ പ്രവർത്തകരുടെ ഭാഗത്തായാലും കർശനമായ നടപടി സ്വീകരിക്കാൻ പോലീസ് തയ്യാറായിട്ടില്ല നമ്മുടെ മുമ്പിൽ തിരുവനന്തപുരത്ത് സംഭവം പ്രത്യക്ഷമായ ഉദാഹരണമാണ് തിരുവനന്തപുരത്തെ വിജിലൻസ് കോടതിയിൽ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഒന്നുമല്ല ഏകപക്ഷീയമായിട്ടുള്ള ഏറ്റവും മോശമായിട്ടുള്ള നിലപാടാണ് സ്വീകരിച്ചത് വനിതാ മാധ്യമ പ്രവർത്തകന്മാരടക്കം ഉപയോഗിച്ച ഭാഷ അവർ പറഞ്ഞത് കേട്ടാൽ നമുക്ക് തന്നെ നാണക്കെടുതും ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഒരാളോട് പറയാൻ സാധിക്കുമോ എന്ന് ആ തരത്തിൽ അവരെ ആക്ഷേപിച്ചവർക്കെതിരായിട്ട് എന്ത് നടപടി പോലും സ്വീകരിച്ചത് പോലീസിന് എറണാകുളത്തെ കാര്യം കൂടു എറണാകുളത്ത് മാധ്യമ പ്രവർത്തകന്മാരും അഭിഭാഷകന്മാരും തമ്മിൽ തർക്കമുണ്ട് അടി അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഉണ്ട് അത് രണ്ടു പോലും വിലയാണ് പക്ഷെ തിരുവനന്തപുരത്ത് ഏകപക്ഷീയമായിരുന്നല്ലോ തിരുവനന്തപുരത്ത് ഏകപക്ഷീയം ആക്രമമാണ് എന്തുകൊണ്ട് നടപടി എടുത്തില്ല നടപടി എടുക്കാൻ തയ്യാറാകാഞ്ഞപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും അതിന് പുറകിൽ ചില മോട്ടീവുണ്ട് എന്ന് ആൾക്കാർക്ക് തോന്നും അപ്പം അതുകൊണ്ട് പോലീസ് കർക്കശമായിട്ടുള്ള നിലപാടുകൾ ഈ കാര്യങ്ങൾ മാധ്യമ പ്രവർത്തകന്മാരുണ്ടെങ്കിൽ മാധ്യമ പ്രവർത്തകന്മാർ അഭിഭാഷകന്മാർ അഭിഭാഷകന്മാർ അത് സ്വീകരിക്കാൻ തയ്യാറാവുക എന്നുള്ള ഒരു കാര്യം രണ്ടാമത് ഇപ്പം മാധ്യമ പ്രവർത്തകന്മാർ ചടങ്ങ് ബഹിഷ്കരിച്ചതിനെ കുറിച്ച് എൻ്റെ അഭിഭാഷക സുഹൃത്ത് പറഞ്ഞു അതേപോലെ തന്നെയാണ് അഭിഭാഷകന്മാർ എങ്ങനെയാണ് ഈ മാധ്യമ പ്രവർത്തകന്മാർക്ക് വേണ്ടി കോടതിയിൽ ഹാജരാകാൻ പാടില്ല എന്ന് വക്കീലന്മാരോട് അഭിഭാഷക സംഘടന പറഞ്ഞു പറഞ്ഞു എന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഉണ്ടോ ഇല്ലെന്ന് എനിക്കറിയില്ല പക്ഷെ അതുണ്ടെങ്കിൽ അതൊന്നും നമുക്ക് അംഗീകരിക്കാൻ വേണ്ടി കഴിയുന്നതല്ലോ എങ്ങനെയാണ് അങ്ങനെയൊക്കെ തീരുമാനമെടുക്കാൻ സാധിക്കുക മൂന്നാമത്തെ കാര്യം ഈ ഇതിൽ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ചില റോളുകളുണ്ട് ജുഡീഷ്യറിക്കും റോളുണ്ട് ഗവൺമെൻറ് റോളുണ്ട് ഗവൺമെൻറ് കാഴ്ചക്കാരുടെ റോൾ സ്വീകരിക്കേണ്ടതല്ല ഞങ്ങളുടെ റോളെല്ലാം കഴിഞ്ഞു ഇനി ഹൈക്കോടതി ജഡ്ജി ചെയ്തോട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് കൈകെട്ടിയിരിക്കാൻ സാധിക്കില്ല ഇത് മാധ്യമ സ്വാതന്ത്ര്യവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രശ്നമാണ് കോടതിക്കകത്ത് ഈ വിഷയമുണ്ടെങ്കിൽ അത് കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ സാധിക്കണം ഹൈക്കോടതി ചീഫ് ജസ്റ്റിസോട് സംസാരിക്കാം സുപ്രീം കോടതി ചീഫ് ജസ്റ്റിസോട് സംസാരിക്കാം ജുഡീഷ്യറിയുമായിട്ട് കോൺവെർസേഷൻ നടത്താനുള്ള ബാധ്യത ആ ബാധ്യത എക്സിക്യൂട്ടീവിനുണ്ട് ജുഡീഷ്യറിക്കകത്ത് ഞങ്ങൾ ഇടപെടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് മാറി നിൽക്കേണ്ടവർ എക്സിക്യൂട്ടീവ് ആ എക്സിക്യൂട്ടീവ് എക്സിക്യൂട്ടീവിൻ്റെ റോള് കൃത്യമായി നിർവഹിക്കപ്പെടുന്നില്ല അവർ ചെയ്യുന്നത് ഞങ്ങൾ ചെയ്തു എന്ന് വരുത്തി തീർക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള
അയാളുടെ അഭിഭാഷകനല്ല വേറൊരാളാണെങ്കിൽ പോലും അത്തരം സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് നടത്തിയപ്പോൾ സംഘടന നടപടി സ്വീകരിച്ചു അല്ലാതെ ഇതിനൊന്നുമല്ല നിങ്ങളുടെ ഫ്രീഡം ഓഫ് എക്സ്പ്രഷന് വേണ്ടി മനോരമ പത്രത്തിന് വേണ്ടി മാതൃഭൂമിക്ക് വേണ്ടിയും ഏഷ്യാനെറ്റിന് വേണ്ടി റിപ്പോർട്ടറിന് വേണ്ടിയും കേസ് നടത്തുന്ന വക്കീലന്മാർ എറണാകുളത്തിന് വേണ്ടി ഹൈക്കോടതി തോന്നി അവരാരും മാറിയിട്ടൊന്നുമില്ല വക്കാലത്തവർ ഒഴിഞ്ഞിട്ടൊന്നുമില്ല അവർ എപ്പോഴും കേസ് നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു അതൊക്കെ നടക്കുന്നുണ്ട് അതൊന്നും അങ്ങനെ ആരെയും ബാൻ ചെയ്തിട്ടൊന്നുമില്ല പക്ഷേ ഈ ഫ്രീഡം ഓഫ് എക്സ്പ്രഷനെ തൊട്ടൊന്നുമല്ല ഞങ്ങൾ നടപടി എടുത്തു ഞങ്ങൾ നടപടി ഹൈക്കോടതിയിലെ ജഡ്ജിക്കെതിരെ ജഡ്ജിമാർക്കെതിരെ അതിരൂക്ഷമായ ഭാഷയിൽ അയാൾ ഒരിടത്ത് പോയി പ്രസംഗിച്ചു പറഞ്ഞ കമന്റ് അദ്ദേഹം എവിടെ നിന്ന് കേട്ടതാ ജഡ്ജി കമന്റ് പറഞ്ഞ കമന്റ് അദ്ദേഹം എവിടെ നിന്ന് കേട്ടതാ കമ ഒരു ജഡ്ജി ഒരു ഒരിടത്ത് പോയി അഭിഭാഷകനോട് പറഞ്ഞു ഞാൻ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെയൊന്നും ഒരു ജഡ്ജി പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഞങ്ങളുടെ അങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവന്ന കാഷി ഇതേക്കാവെന്ന് പറഞ്ഞു എന്ന് ആ ജഡ്ജി അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടില്ല ആ സദസ്സിൽ ഇരുന്നയാളാണ് ഞാൻ അദ്ദേഹം അത് ഒരു കൈയ്യടി കിട്ടാൻ വേണ്ടി അത് പറയാൻ പറ്റില്ല അങ്ങനെ ജഡ്ജിമാരെ കുറിച്ച് മോശമായി പറഞ്ഞപ്പോൾ നടപടി എടുക്കാൻ അസോസിയേഷൻ അഭിപ്രായം പറഞ്ഞാൽ പോലും അവർ ഇനി അഭിപ്രായം പറയില്ല എന്നുള്ള നിലയിൽ ഇങ്ങനെ വളഞ്ഞ് ഈ പറയുന്ന നിയമപരമായ സാധ്യതകൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് അഭിപ്രായം പറഞ്ഞു കൊണ്ടട്ടെ അത് നിയമവിരുദ്ധതയാകരുത് അത് കോടതിയോടുള്ള ഡിസ്റെസ്പെക്ട് ആണ് നിങ്ങളൊരു കാര്യം ഈ ഫ്രീഡം ഓഫ് എക്സ്പ്രഷനും ജനങ്ങളിലേക്ക് വാർത്ത എത്തണമെന്നും ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു തന്നെയാണ് അഭിഭാഷക സമൂഹം അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് കേരളത്തിലെ എല്ലാ കോടതികളിലും റിപ്പോർട്ടിംഗ് നടത്തുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് എല്ലാ അഭിഭാഷക അസോസിയേഷനുകളും ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് പറഞ്ഞത് മാനിച്ചുകൊണ്ട് പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇത്തരം ചെറിയ ചെറിയ വിഷയങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അത് എന്തുകൊണ്ട് സംഭവിച്ചു എന്ന് പരിശോധിച്ച് അപ്പോ അപ്പോൾ പരിശോധിക്കുക അല്ലാതെ അത് കഴിഞ്ഞാൽ ഉടനെ ഇവർ തെമ്മാടികൾ നിന്ന് വിളിച്ചു തുടങ്ങരുതെന്ന് ഞാൻ പറയാം അത് പരിഹരിക്കണം ശേഷം ഉറപ്പ് പറഞ്ഞതിന് ശേഷം അതായത് അഭിഭാഷകരുടെ സംഘടന ഇക്കാര്യത്തിൽ ഇനി മാധ്യമ പ്രവർത്തകർക്ക് കയറാം എന്നൊരു നിലപാട് സ്വീകരിക്കുകയും ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് എന്ന് പറയുന്ന പദവിയുടെ മഹത്വം ഞാൻ പറയണ്ടല്ലോ ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് ഒരു ഉറപ്പ് പറഞ്ഞതിന് ശേഷം നടന്ന അക്രമ സംഭവങ്ങളിൽ ഉൾപ്പെട്ട ഏതെങ്കിലും ഒരു അഭിഭാഷകനെതിരെ എന്തെങ്കിലും നടപടി സ്വീകരിക്കുകയോ ആലോചിക്കുകയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ ഇല്ലല്ലോ ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് പറഞ്ഞതിന് ശേഷം അക്രമ സംഭവങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടില്ല ഒന്നാമത്തെ ഞാൻ പറയാം അക്രമ സംഭവങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടില്ല ഇപ്പോൾ അഞ്ച് പേരുടെ കാര്യം സീനിയർ പത്രപ്രവർത്തകൻ ചേക്കുട്ടി പറഞ്ഞു ആ അഞ്ച് പേരും ഇന്ന് ഹൈക്കോടതിയിൽ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അഞ്ച് പേരെ തടയണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അഞ്ച് പേരും റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആരെയും തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നില്ല ഈ രണ്ട് ഇഷ്യൂസിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടും ഇവിടെ നടന്നത് ആ രണ്ട് എന്താണ് എന്ന് ഒരു അന്വേഷണം നടത്തി ആവട്ടെ ആക്രമണം എന്ത് എന്തല്ല തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളൊക്കെ തീരുമാനിക്കപ്പെടട്ടെ ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ കേസുകൾ ഏത് നിലയ്ക്ക് പോകുമെന്ന് നമുക്ക് കാത്തിരുന്ന് കാണാം വളരെ നന്ദി അഡ്വക്കറ്റ് മുഹമ്മദ് ഷാ ശ്രീ ജക്കബ് ജോർജ് ശ്രീ എൻ പി ചേക്കുട്ടി ശ്രീ പി എം മനോജ് ശ്രീ എം ടി രമേഷ് അഡ്വക്കറ്റ് ജയശങ്കർ മലപ്പുറം കളക്ടറേറ്റിലെ സ്ഫോടന സ്ഥലത്ത് നിന്ന് കിട്ടിയ പെൻഡ്രൈവിലെ വിവരങ്ങൾ പുറത്ത് പ്രധാനമന്ത്രിക്കും കേന്ദ്രമന്ത്രിമാർക്കുമെതിരെ വധഭീഷണി ഉയർത്തുന്നതാണ് പെൻഡ്രൈവിലെ സന്ദേശം സമാനമായ സ്ഫോടനം രാജ്യമെങ്ങും ആവർത്തിക്കുമെന്ന സന്ദേശത്തിൽ പറയുന്നു മലപ്പുറത്ത് നടന്ന സ്ഫോടനത്തിന് പിന്നിൽ കൊല്ലത്തും നെല്ലൂരിലും മൈസൂരിലും ഉൾപ്പെടെ സ്ഫോടനം നടത്തിയ ബേസ് മൂവ്മെന്റ് തന്നെയാണെന്ന് അന്വേഷണ സംഘം സ്ഥിരീകരിച്ചു കെ പി സി സി രാഷ്ട്രീയ കാര്യസമിതി യോഗം നടക്കുകയാണ് പുതിയ ഡി സി സി അധ്യക്ഷന്മാരെ തീരുമാനിക്കുന്നതിനുള്ള ചർച്ചകൾ നാളെയും തുടരും പുനഃസംഘടനയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പതിനാല് ജില്ലകളിലും പുതുമുഖങ്ങൾ ഡി സി സി അധ്യക്ഷ സ്ഥാനത്തെത്തും നേരത്തെ ഡി സി സി അധ്യക്ഷ പദവിയിലിരുന്നവരെ വീണ്ടും പരിഗണിക്കേണ്ടതില്ലെന്ന നിർദ്ദേശം ഹൈക്കമാൻഡ് പ്രതിനിധികൾ യോഗത്തിൽ അറിയിച്ചു പട്ടിക തയ്യാറാക്കാൻ ഇനി സമയപരിധി നൽകില്ലെന്നും ഹൈക്കമാൻഡ് പ്രതിനിധികൾ പറഞ്ഞു ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകളും എഡിറ്റേഴ്സ് അവറിന്റെ മുൻലക്കങ്ങളും ഡബ്ല്യൂ 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 ഡോട്ട് റിപ്പോർട്ടർ ലൈവ് ഡോട്ട് കോം എന്